నాకు టూ డేస్ బ్యాక్ Yeah, hi students. A very good evening. Hope I am clearly audible. Audio issues lay the one for that. So again, let's get into the topic of the day. So today, so first of all, under the most important issue, which I want to talk about today. So if you are in May first, that means twenty days schedule are there. Current affairs revision is planned. Just go on. So the answer is subjects. I am going to revise just some. If you are in teachers, the material are there. Any app available to them. Videos are there. Any live one is there. Free one. So live one is there. Free one is there. So no. సో మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని లైవ్ చూసిన వారందరికీ ఫ్రీ లైవ్ తర్వాత వీడియో అయితే ప్రైవేట్ అయిపోతుంది సో ఫుల్ కోర్స్ కావాలి అనుకుంటున్న వారికి అంటే కొన్ని వీడియోస్ యూట్యూబ్ లో ఫ్రీగా ఉంటుంది తర్వాత అయినవి ఏంటంటే మీకు యాప్ లో అనేది అవైలబుల్ ఉంది సో వాటి మీద వర్క్ చేస్తున్నాను అవి వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు యాప్ లో అప్లోడ్ చేస్తాను సో కోర్స్ అయితే లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ ఇంపార్టెంట్ వన్ లైనర్ కరెంట్ అఫేర్స్ అయితే ఇవి సో సారీ వన్ లైనర్ చెప్తున్నాను సో ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్స్ అయితే ఇవి సో ప్రతి ఒక్కటి కూడా మీకు టూ ఇయర్స్ కరెంట్ అఫేర్స్ అనేది ట్వంటీ డేస్ లో కంప్లీట్ అవ్వడానికి ప్రయత్నం అనేది చేస్తున్నాం సో అందులో మనం ఏంటంటే అన్న సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మే ఫస్ట్ నుంచి ఫోర్త్ వరకు షెడ్యూల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ ఎకనామీ పాలిటీ జాగ్రఫీ ఓకేనా సో వీటిని మనం ప్లాన్ చేసుకుని మే ట్వంటీ కంతా కూడా కంప్లీట్ చేయడానికి మనం షెడ్యూల్ చేసుకు ఉన్నాము సో అలాగే చూడండి ఫస్ట్ ఓకేనా సో ఈ రోజు నుంచి లైవ్ క్లాస్ షెడ్యూల్ అయితే టెన్ పిఎం నుంచి ట్వెల్వ్ పిఎం టూ అవర్స్ చెప్పే ఓపిక ఉంటే చెప్తాను లేదు నాకు ఓపిక ఉన్నంత వరకు చెప్తాను ఎందుకంటే మార్నింగ్ నుంచి ఐ విల్ బి వర్కింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ అన్న సో తర్వాత నాకు టైం దొరికినప్పుడు మీకు క్లాసెస్ తీస్తాను సో దిస్ ఇస్ వాట్ సో ఇది సో మాక్సిమం అయితే సిలబస్ అయితే నేను కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేయడం కాదు కంప్లీట్ చేస్తాను దాట్ ఇస్ నో వరీ ఇన్ ఇట్ ఒకవేళ కాకపోతే నేను వీడియోస్ తీసన్నా కానీ మన యాప్ లో అప్లోడ్ చేస్తాను దట్ ఈస్ వాట్ కోర్స్ ఫీ అయితే ఫోర్ నైన్టీ నైన్ మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని లైవ్ చూస్తున్న వారికి ఫ్రీ సో అందువల్ల సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం కాకుండా లైవ్ అనేది అటెండ్ అవ్వండి దట్ ఈస్ బెస్ట్ థింగ్ ఓకేనా సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ సో కంటెంట్ లోకి వెళ్ళిపోదాం యా ఏన్షియంట్ ఇండియా చాలా మంది నోట్స్ అడిగారు సో అందువల్లనే వీడియో నోట్స్ అంతా కూడా యాప్ లో అప్లోడ్ చేసేసాను అరే రే ఏంది ఏది తిరుగుతా అండి సెకండ్ అండి వెయిట్ చేయండి సెట్ అవుతుందా ఐ నీ టు ఆఫ్ అండ్ ఒక సెకండ్ సంథింగ్ ఇస్ టీ సెట్ అయింది సో టెక్నికల్ ఎర్రర్స్ రావచ్చును అన్న ఇది లైవ్ క్లాసు సో అందువల్ల యూ నీడ్ టు అడ్జస్ట్ ఆడియో ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉంటే యూ కెన్ ఆన్సర్ లవణ్య యా గుడ్ ఈవినింగ్ హాయ్ సో నా సో ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ లోకి వెళ్ళిపోతాం సబ్జెక్ట్ డైరెక్ట్ సో వీలైనంత వరకు నేర్చుకుందాం సో చూడండి మిస్ మ్యాచ్ రిపేర్ డిఫిషియంట్ క్యాన్సర్ నాన్న పదాలు చూడండి క్యాన్సర్ ని ఎలా క్యూర్ చేస్తారు బాగా ఆలోచించండి క్యాన్సర్ అనేది కీమోథెరపీ చేస్తారు ఇంకోటి ఇంకో పద్ధతిలో క్యూర్ చేస్తారు కానీ మిస్ మ్యాచ్ రిపేర్ డిఫిషియంట్ క్యాన్సర్ అంటే ఇప్పుడు క్యాన్సర్ ని నిర్మూలించడానికి కొత్త తరహా పద్ధతి తీసుకొచ్చారు దాన్ని దీన్ని యుఎస్ సైంటిస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ చేసినారు అనమాట ఎక్కడ చేశారు రీసెంట్ గా ఏంటంటే అన్న ట్వెల్వ్ పేషెంట్స్ ఇన్ యునైటెడ్ స్టేట్ పన్నెండు పేషెంట్స్ అనమాట వారికి రెక్టల్ క్యాన్సర్ రెక్టల్ అనేది ఒక బాడీ పార్ట్ లో లార్జ్ ఇంటెస్టైన్స్ కి యానస్ కి మధ్యలో ఉంటుంది ఓకేనా సో లార్జ్ ఇంటెస్టైన్స్ యొక్క లాస్ట్ ఎండ్ పాయింట్ నే మనము సో ఏమంటాం అంటే నాన్న టు ద లోవర్ ఎండ్ ఆఫ్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ రెక్టల్ అంటాం ఆ పార్ట్ లో వచ్చే క్యాన్సర్ అనేది చాలా క్రూషియల్ అన్న ఎందుకంటే ఏ బాడీ పో ఆర్గాన్ నుంచి కూడా సపరేట్ ఆర్గాన్ గా ఉండదు మన బాడీలో వాటిని రిమూవ్ చేయడం చాలా కష్టం సో దీన్ని చాలా కఠినంగా ఉంది కాబట్టి చూడండి ఏ సర్జరీ కానీ కీమోథెరపీ కానీ ఏది రిక్వైర్మెంట్ లేకుండా క్యూర్ చేయడానికి కొత్త తరహా టెక్నాలజీ అయితే కనుక్కున్నాం యూపీఎస్సీ కానీ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు ఒక విషయాన్ని క్లియర్ గుర్తు పెట్టుకోండి టర్మ్స్ కాన్సెప్ట్స్ క్వశ్చన్స్ ఇది కామన్ సో చూడండి ఆ రెక్టల్ క్యాన్సర్ స్టేట్మెంట్ మీరు మెడికల్ చదవట్ల మీకేంటి రెక్టల్ క్యాన్సర్ ఏంటది మిస్ మ్యాచ్ రిపేర్ ఏంటే ఏంటి సర్జరీ కీమోథెరపీ లేకుండా క్యాన్సర్ ని క్యూర్ చేయడానికి ఒక పద్ధతి కనుక్కున్నా దట్ ఈస్ ఇట్ సింపుల్ సో ఇప్పుడు చూద్దాం రెక్టల్ క్యాన్సర్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం నిజంగా ఏంటంటే రెక్టల్ అనేది ఒక టైప్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ రెక్టం దగ్గర ఫామ్ అవుతాం రెక్టం అనేది మన బాడీ పార్ట్ లో ఎక్కడ ఉంటుంది లార్జ్ ఇంటెస్టైన్స్ లో లాస్ట్ సెవరల్ ఇంచెస్ ని లార్జ్ ఇంటెస్టైన్స్ లో లాస్ట్ సెవరల్ ఇంచెస్ ని మనం రెక్టం అని
ఓకేనా సో హ్యూమన్ ఎక్స్క్రీటా పార్ట్ తో ఉంటున్న కనెక్టెడ్ బాడీ పార్ట్ అనమాట సో ఇక్కడ తీసుకున్నారు అంటే రెక్టల్ క్యాన్సర్ అనేది చాలా డిఫరెంట్ క్యూర్ చేయడం చాలా కష్టము చాలా కఠినమైన విషయం సో దాన్ని రిమూవ్ చేయడం కూడా అంత ఈజీ పని కాదు సో అందుకని ఏంటంటే నాన్న ఈ సిమ్టమ్స్ ని వాటిని ఎలా ఉంటుంది అంటే నాన్న మనకి స్టూల్ లో బ్లడ్ రావడం కానీ తర్వాత ఏంటంటే డయారియా అలాగే మోషన్స్ అవ్వడం కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా నార్మల్ సిమ్టమ్స్ పొట్టలో అబ్డమనల్ అంటే లోవర్ అబ్డమన్ పెయిన్ రావడం ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఈ యొక్క రక్తం క్యాన్సర్ కి అయిన సిమ్టమ్స్ అనమాట సరే ఇప్పుడు వారు చేశారు కదా ఎలా క్యూర్ చేశారని అడిగారు కదా ఆ మిస్మ్యాచ్ రిపేర్ డిఫిషియన్ థెరపీ అది ఎలా జరుగుతుంది ఆ క్యాన్సర్ ని ఎలా క్యూర్ చేశారు అనేది నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాను ఓకేనా యా యా లావణ్య యుఎస్ఏ నే కనుక్కున్నది ఓకేనా దాన్ని సో యుఎస్ఏ లో చేశారు ఓకేనా సక్సెస్ఫుల్ గా పీడి వన్ థెరపీ పీడి వన్ థెరపీని తెలుసుకోవడానికి ముందు మీకు ఒక కాన్సెప్ట్ తెలియాలి సో పీడి వన్ థెరపీ అంటే ఈ పీడి వన్ అనేది ఏంటి అది ఒక ప్రోటీన్ అనమాట సో అది ఒక ప్రోటీన్ ఇట్స్ అ టైప్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఆ టైప్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ కి ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి మనకి రోగం వచ్చింది అనుకోండి ఆ రోగాన్ని ఎదురించి ఫైట్ చేయగలిగిన శక్తి మన బాడీలో ఒక సెల్స్ ఉంటుంది సో ఆ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ లో ఒక సెల్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది దాన్ని టీ సెల్స్ అంటాం గుర్తు పెట్టుకోండి టీ సెల్స్ టీ సెల్స్ యొక్క పని ఏంటి ఒక రోగాన్ని ఎదిరించి ఫైట్ చేయగలిగిన సత్తా ఉండేది టీ సెల్స్ అనమాట సో ఈ పీడి వన్ ప్రోటీన్ అనేది ఏంటంటే నన్న మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ లో మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ లో ఏంటంటే నన్న సో ఇది టీ సెల్స్ ని ఓకేనా టీ సెల్స్ ని ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సపోర్ట్ అనేది చేస్తుంది అంటే టీ సెల్స్ ఎక్కువగా రిలీజ్ అవ్వడానికి సో ఇప్పుడు టీ సెల్స్ ని మనం ఏమంటాం వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ సో ఇప్పుడు మనకి క్లియర్ గా ఉందా మన బ్లడ్ సెల్స్ లో ఏంటంటే నాన్న సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే చూడండి బ్లడ్ సెల్స్ లో రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఉండదు వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఉండదు రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ యొక్క పని ఏంటి టేకింగ్ ఆక్సిజన్ టు ద బాడీ పార్ట్స్ ఆక్సిజన్ తీసుకెళ్లడం సో మళ్ళీ రిటర్న్ తీసుకురావడం ఇదే కదా ఇది రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ యొక్క పని మరి వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఏంటి రోగాన్ని ఎదురించి ఫైట్ చేసే శక్తి మన యొక్క వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ అనమాట సో ఈ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ లోనే టీ బ్లడ్ సెల్స్ అంటాం ఓకేనా సో ఇది ఏంటంటే నా బాడీ మన బాడీలో డెవలప్ ఇమ్యూనిటీ రోగాన్ని ఎదిరించి ఫైట్ చేయగలిగిన శక్తిని ఇస్తుంది సో అలాగే నన్న సో ప్యాథోజన్స్ యాంటిజన్స్ అంటే కామన్ గా మన బాడీని అటాక్ చేసే ఎక్స్టర్నల్ ఎలిమెంట్స్ ఓకేనా సో ఎక్స్టర్నల్ ఎలిమెంట్స్ దాట్ ఈస్ వాట్ ఓకేనా తర్వాత తీసుకుంటున్నారు అంటే లవణ్య గారు ప్రతి క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చేయడం అనేది కష్టం ఓకేనా సో వీ కెన్ సీ ఓవర్ బట్ గుడ్ టు కమ్యూనికేట్ ఓకేనా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్ తెలుగులో లేదు నన్న తెలుగులో చాలా కష్టం ఏనా దట్స్ వన్ థింగ్ నాకు ఇక్కడ కంటెంట్ మేకింగ్ ఎవరు లేరు నేను ఒక్కనే చేస్తుంటాను అండి ఇట్స్ అన్ ఇంపాసిబుల్ టాస్క్ సెగ చూద్దాం సెగ చూడండి ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఏంటంటే నన్న ఒక బాడీ పార్ట్ లో ఒక పార్ట్ లో క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు ఆ పార్ట్ లో మనకి ఫైట్ చేయడం జనరల్ గా ఏం చేస్తారు ట్రెడిషనల్ గా ఏంటంటే రేడియోథెరపీ కానీ కీమోథెరపీ చేస్తారు అంటే ఏ పార్ట్ లో అయితే మీ బాడీలో ఈ యొక్క క్యాన్సర్ వచ్చి ఉంటుందో దాన్ని ఫైట్ చేయడానికి ఇవి ఉపయోగిస్తారు కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే నన్న ఆ పద్ధతి కాకుండా మనకి ఏంటంటే నన్న టీ సెల్స్ ని మనం యాక్టివేట్ చేసి టీ సెల్స్ ని మనం పవర్ అప్ చేసి దాంతో ఆ యొక్క క్యాన్సర్ సెల్స్ ని ఫైట్ చేపిస్తాం అనమాట అంటే మన బాడీలో ఉంటా రో ఉంటున్న రోగాన్ని నిద్రించే శక్తి ఏదైతే ఉంటుందో ఆ శక్తిని ఉపయోగించి మనం ఏంటంటే నన్న ఆ యొక్క సెల్స్ ని ఫైట్ చేయడానికి అనేది ఛాన్స్ ఇస్తున్నాం అనమాట సో ఇక్కడ చూడండి మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ సో ఇప్పుడు ఈ పదం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ యాంటీబాడీస్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు రోగాన్ని ఎదిరించి ఫైట్ చేయడానికి మన బాడీ అనేది యాంటీబాడీస్ రిలీజ్ చేస్తుంది ఈ యాంటీబాడీస్ ఇప్పుడు మలేరియా నాకు వచ్చింది అనుకోండి నా బాడీలో రోగాన్ని ఎదిరించే శక్తి ఉంటుంది కదా అప్పుడు ఆ కణాలు ఏం చేస్తుందంటే నా బాడీలో వచ్చేసి యాంటీబాడీస్ రిలీజ్ చేస్తుంది ఆ యాంటీబాడీస్ ఏం చేస్తాయి ఇక ఎప్పుడైనా మలేరియా వచ్చినా గానీ యుద్ధానికి సిద్ధమైనట్టు ఫైట్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే నాన్న మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ అంటే ఏంటి సో మోనోక్లోనల్ అంటే ఏంటి నాన్న నేచురల్ గా మన బాడీలో ఒక యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కదా అలా కాకుండా ల్యాబరేటరీ లో మనము ఇంజనీరింగ్ చేసి అంటే ఏంటంటే ల్యాబరేటరీ లో ఆర్టిఫిషియల్ గా యాంటీబాడీస్ సబ్స్టిట్యూట్ గా మనము కొత్తగా తయారీ చేసామంటే మోనోక్లోనల్ నేచురల్ గా మన బాడీలో ప్రొడ్యూస్ చేసేది కాదు సో ఆపోజిట్ గా ప్రొడ్యూస్ చేసే దాన్ని మనము ఆర్టిఫిషియల్ గా ప్రొడ్యూస్ చేసే దాన్నే ఈ మోనోక్లోన ఈ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ ఏం చేస్తుంటే టార్గెటెడ్
ఒక పర్పస్ కోసం క్లోనల్ అంటే ఏంటి క్లోన్ చేయడం అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న యాంటీబాడీస్ కాకుండా చిన్న చిన్న మార్కులు చేసి మనం క్లోన్ చేసి అదే మోనోక్లోనల్ పేరులోనే సమాధానాలు ఉంటాయి అది అర్థం చేసుకుంటేనే ఎగ్జామ్ లో మీకు ఎగ్జామ్ లో ఈ క్వశ్చన్ ఎలా రావచ్చు అంటే స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ లో ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అంటే మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ అంటే ఏంటంటే ఒక పెద్ద స్టేట్మెంట్ ఇస్తారు అది కరెక్టా కాదా సో అందుకే ఆ పదానికి మీనింగ్ తెలిస్తే తప్ప దాన్ని ఆన్సర్ చేయడం కఠినమైపోతుంది సైన్స్ అండ్ టెక్ ఒక బోరింగ్ సబ్జెక్ట్ నా ఫస్ట్ సైన్స్ అండ్ టెక్ స్టార్టింగ్ ఎందుకు చేసానంటే లాస్ట్ లో బోరింగ్ కన్నా కానీ స్టార్టింగ్ బోర్ కొట్టడమే బెటర్ ఓకేనా సో చాలా వరకు నా క్లాసెస్ వచ్చేసి మీరు పట్టుదలతో కష్టమన్నా సరే చదివి వినాలి అనుకున్న వాళ్ళే వింటారు సో అందుకని నేను చెబుతున్నాను ఇంకొక విషయము మీకు నా తరపు నుంచి సజెషన్ ఏంటంటే మీరు గ్రూప్ టూ రాస్తున్నా అంటే గ్రూప్ టూ యూపీఎస్సీ సిలబస్ లో మెయిన్స్ లో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ చాలా క్రూషియల్ ఎలిమెంట్ ప్లే చేసింది దానికి ఇవే చాలా ఇంపార్టెంట్ గ్రూప్ వన్ రాస్తున్నారు అంటే పోయి పోయి పేపర్ చూడండి అది టీఎస్పీఎస్సీ అయినా ఏపీఎస్సీ అయినా కానీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సిలబస్ ఉన్న ప్రతి ఎగ్జామ్ కి కూడా ఇప్పుడు నేను తీసుకున్న క్లాస్ అనేది కరెంట్ అఫేర్స్ గా ఉపయోగపడుతుంది సో అందువల్ల ఈ వీడియో మీరు మాత్రమే చూడడం కాకుండా మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా సజెస్ట్ చేయండి లెట్ దమ్ గెట్ బెనిఫిటెడ్ ఓకేనా నా వంతు ప్రయత్నంగా నేను చేస్తూ ఉన్నాను బట్ ఇది ఏంటంటే ప్రజల వద్దకు తీసుకెళ్లే పని మీరేనా ఎందుకంటే అంత టైము ఓపికో మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీనో అవన్నీ మన దగ్గర లేదు మన దగ్గర ఉన్నది సబ్జెక్ట్ క్వాలిటీ కంటెంట్ అది మాత్రమే ఇస్తున్నాం సో ఇక్కడ చూద్దాం మిస్ మ్యాచ్ రిపేర్ డిఫిషియంట్ క్యాన్సర్ సో ఇప్పుడు అసలైన కాన్సెప్ట్ లో వస్తాం సో చూడండి సో ముఖ్యంగా ఏంటంటే కొలో కొలోరెక్టల్ గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టినల్ అండ్ ఎండో మెటీరియల్ క్యాన్సర్ సో చూడండి మనకి బాడీలో ఇంటెస్టైన్స్ కానీ ఎండో ఓకేనా ఎండో మెటీరియల్ అంటే సో ఇంటెస్టైన్స్ కానీ బాడీ ఇంటర్నల్ పార్ట్స్ కానీ అక్కడ వస్తున్న క్యాన్సర్ ని మనము సో ఇలాంటి క్యాన్సర్స్ అంటాం కామన్ గా వస్తున్న క్యాన్సర్స్ అలాంటి క్యాన్సర్స్ తో సఫర్ అవుతున్న పేషెంట్స్ అనేది ఏంటంటే నాన్న కొన్ని జీన్స్ అనేది డిఫిషియెంట్ గా ఉంటుంది అంటే నేచురల్ గా వాటిని ఫైట్ చేసి అనేది ఉండవు సో అలాంటప్పుడు ల్యాకింగ్ జీన్స్ టు కరెక్ట్ టైప్ వస్తున్న డిఎన్ఏ సో అక్యూర్ నేచురల్లీ వైల్డ్ సెల్స్ మేక్ కాపీ సో నేచురల్ గానే వాటిని మనం ఫైట్ చేయడానికి అనేది రెడీ చేస్తాం సో ఇలాగ ఏంటంటే నాన్న సో కొన్ని సార్లు పేషెంట్స్ లో ఏంటంటే నాన్న ఈ డిఎన్ఏస్ వల్ల కూడా మనకి డిఎన్ఏస్ లో క్వాలిటీ ఉండడం వల్ల కూడా ఈ క్యాన్సర్ సెల్స్ అనేది వస్తుంది సో గైస్ లైవ్ క్లాస్ వినడం ఉన్న ఆఫ్ ద టఫెస్ట్ టాపిక్ సో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ ఒక ఈ టాపిక్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో మీరు విన్నారో ఈ యొక్క ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది తర్వాత ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది కానీ సైన్స్ అండ్ టెక్ చాలా కఠినంగా ఉంటుంది యూ నీడ్ టు పుట్ యువర్ హార్ట్ అండ్ సోల్ ఫర్ యువర్ ప్రిపరేషన్ ప్రతి కాన్సెప్ట్ కూడా క్రూషియల్ క్లోనింగ్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను మీ ఎస్పీఆర్ సార్ ని నాలాగే ఇంకొకరిని తయారు చేయగలిగారంటే దట్ ఈస్ క్లోనింగ్ సో కవల పిల్లలు అంటారు కదా సో కవల పిల్లలు అనేవారు క్లోనింగ్ గా అవును ఎలాగంటే నేచురల్ క్లోనింగ్ అంటారు అంటే క్లోనింగ్ అనేది మనం ఆర్టిఫిషియల్ గానే ఊహిస్తూ ఉంటాం నేచురల్ గానే డబల్ ఎంబ్రియో ప్రొడ్యూస్ అయిందంటే దాంట్లో ఇద్దరు ఒకే పొలికితో ఒకేలా పుడతారు దట్ ఈస్ వాట్ క్లోనింగ్ అనేది బట్ నేచురల్ ప్రాసెస్ గా జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు క్లోనింగ్ లో మనము డీటెయిల్ గా తెలుసుకోవాలి క్లోనింగ్ అంటే ఏంటంటే జెనెటిక్ కాపీస్ ఎగ్జాక్ట్ జెనెటిక్ కాపీస్ ని మనం రెడీ చేస్తున్నాం అంటే దాన్ని క్లోనింగ్ లో ఏంటంటే మనం జీన్స్ ని కాపీ చేయొచ్చు సెల్స్ ని కాపీ చేయొచ్చు టిష్యూస్ ని కాపీ చేయొచ్చు మొత్తం మొత్తం అనిమల్ ని జీవిని కూడా మనం కాపీ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ లోకి వచ్చామంటే క్లోనింగ్ లో రెండు రకాలు ఒకటి థిరోప్రైటిక్ థిరోపాటిక్ ఓకేనా థిరోపటిక్ క్లోనింగ్ ఇంకోటి ఏంటంటే రిప్రొడక్టివ్ క్లోనింగ్ థెరోపటిక్ క్లోనింగ్ అంటే ఏంటి నాన్న ముఖ్యంగా ఏంటంటే నాన్న ఏదైనా ఒక సెల్స్ ని ఒక పర్టికులర్ ఆర్గాని ఒక పర్టికులర్ టిష్యూని ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు థెరోపటిక్ క్లోనింగ్ లో అంటే ఏంటంటే నాన్న క్లోన్ సెల్స్ పర్టికులర్ ఆర్గాన్స్ టైప్స్ ఆఫ్ టిష్యూస్ అంటే ఏంటి ఏదైనా కానీ మనం ఒక పర్టికులర్ ఆర్గాన్ ని మనం రూపొందిస్తున్నాము అంటే దాన్ని థెరాపటిక్ క్లోనింగ్ అంటాం థెరాపాటిక్ క్లోనింగ్ అంటాం తర్వాత రిప్రొడక్టివ్ క్లోనింగ్ అంటే ఏంటి రిప్రొడక్టివ్ క్లోనింగ్ అనేది వేరు అంటే ఏంటి నేను సో ఒక ఆర్గాన్ ను తాన్నో కాదు హోల్ ఓకేనా సో హోల్ ఓకేనా ఎంటైర్ బీయింగ్ అంటే మొత్తం ఒక జీవినే తయారు చేస్తున్నాం అంటే దాన్ని రిప్రొడక్టివ్ క్లోనింగ్ అంటాం రెండు పదాలకి అర్థం చాలా క్రూషియల్ సో ఇక్కడ చూసుకోండి చూడండి బాగా క్లోనింగ్ సెల్స్ లో ఏంటంటే థెరాపటిక్ క్లోనింగ్ ఒకటి రిప్రొడక్టివ్ క్లోనింగ్ ఒకటి నాన్న ఈ వీడియోస్ కానీ సక్సెస్ అయ్యింది అంటే నేను లాంగ్ టర్మ్ బ్యాచ్ కూడా
ఆర్టిఫిషియల్ పద్ధతిలో కూడా అవుతుంది ఏంటంటే నాన్న చాలా వరకు ఇన్విట్రో ఫెర్టిలైజర్ ఇంకా కొన్ని లాబొరేటరీ మెథడ్స్ లో చేస్తున్నప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ గా కూడా ఒకే ఎంబ్రియో అనేది మల్టిపుల్ గా డివైడ్ అవుతుంది మీకు తెలుసా ఐవీసీ ఓకే నా ఇన్విట్రో ఫెర్టిలైజేషన్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా వరకు కవల పిల్లలు పుట్టే అవకాశాలు ఎక్కువ నేచురల్ ప్రెగ్నెన్సీ కన్నా గానీ ఐవీసీ ఇలాంటి వాటిలో కవల పిల్లలు పుట్టే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఎందుకంటే దానికి ఏంటంటే నాన్న యాక్చువల్ గా ఇది పెద్ద సైన్స్ మీరు చదివితే తెలుస్తుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏంటంటే నాన్న డాక్టర్స్ వచ్చేసి ఏంటంటే నాన్న మీకు కొన్నిసార్లు ఎంబ్రియో రిలీజ్ అవడానికి వాటికి ఏంటంటే కొన్ని ఇంజెక్షన్స్ ఇవన్నీ వేస్తారు సో అలా వేయడం వల్ల అంటే ఎక్స్ట్రాగా మనకి ఏంటంటే నాన్న ఫామ్ అవుతుంది సో అందువల్ల ఓమ్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది సో అందువల్ల ఏంటంటే నాన్న సో ఇంకొక సైంటిఫిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఐమ్ నాట్ గోయింగ్ టు డీటెయిల్ జస్ట్ ఓవర్ వ్యూ చెప్తాను సో అలాంటి మెడిసిన్స్ ఇవన్నీ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే సో అప్పుడు ఎక్కువగా ఏంటంటే ఎక్కువ ఎక్స్ రిలీజ్ అయ్యే అవకాశం కానీ అలాగే మనకి ఎక్కువగా ఏంటంటే నాన్న సో ఇక్కడ డబల్ ఎంబ్రియో ఇలాంటి ఫార్మేషన్ అనే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ సో ఇది అలాగే ఏంటంటే నాన్న ఆర్టిఫిషియల్ అండ్ డోనార్ ఇప్పుడు ఇంకొకటి క్లోనింగ్ లో రెండు పద్ధతులు ఉన్నాయి తర్వాత సొమాటిక్ సెల్ డోనార్ సో ఇప్పుడు మనకి సొమాటిక్ సెల్ అంటే ఏంటో తెలియాలి ఏమీ లేదు నాన్న చాలా చాలా సింపుల్ చూడండి మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సెల్ ఇది స్పర్మ్ ఫిమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సెల్ ఏంటి మనకు తెలుసు ఎగ్ ఈ రెండు కానీ సో మేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఏంటి స్పర్మ్ సెల్స్ ఫిమేల్ ఏంటి ఎగ్ సెల్స్ ఈ రెండు కానీ బాడీలో ఉండే ఏ సెల్ అయినా కానీ సొమాటిక్ సెల్ వెరీ 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 సింపుల్ సో చూడండి చాలా క్రూషియల్ అన్న మనం అనుకుంటాము ఓమో ఇదేదో క్రిటికల్ గా ఉంది కఠినంగా ఉందని మనం అర్థం చేసుకున్నామంటే మాత్రం చాలా అద్భుతంగా ఉంటది చాలా ఈజీగా ఉంటది చాలా సింపుల్ గా ఉంటది ఇప్పుడు సోదంతా చదవడం వేరు ఇప్పుడు సింపుల్ మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సెల్ ఫిమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సెల్ రెండింటిని మినహాయిస్తే ఇక బాడీ పార్ట్ లో ఏ సెల్ అయినా కానీ సొమాటిక్ సెల్ సో ఇది సొమాటిక్ సెల్స్ అనేది చూడండి దట్ మేకప్ అండ్ ఆర్గానిజం ఒక జీవి ఫామ్ అవడానికి ఇలా కొన్ని నేను మీరు అందరూ ఉన్నదంతా సొమాటిక్ సెల్స్ తోని చూడండి స్పర్మ్ అండ్ ఎగ్ సెల్స్ లో ఏంటంటే అన్న వన్ సెట్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ మాత్రమే ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి స్పర్మ్ సెల్స్ లో అయినా ఎగ్ సెల్స్ లో అయినా ఓన్లీ వన్ సెట్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటుంది సో అలాగే ఏంటంటే అన్న అవి జాయిన్ అవుతూ ఫర్టిలైజేషన్ చేసి తర్వాత ఏంటంటే అన్న మదర్ క్రోమోజోమ్స్ మెర్జ్ అయిన తర్వాత ఓకేనా మదర్ క్రోమోజోమ్స్ వచ్చేసి ఫాదర్ క్రోమోజోమ్స్ మెర్జ్ అయ్యి తర్వాత ఫర్టిలైజేషన్ జరిగి ప్రోగ్రా ప్రాసెస్ జరిగి తర్వాత ఏంటంటే ఇట్ విల్ లీడ్ టు ద సో కాల్డ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ తర్వాత ఏంటంటే అన్న సొమాటిక్ సెల్స్ అలా కాదు దీంట్లో టూ ఫుల్ సెట్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ అనేది అలాగే ఉంటుంది సైంటిస్ట్ అనేది దాంట్లో ఉంటున్న డిఎన్ఏ డేటాని సొమాటిక్ సెల్స్ లో ఉన్న డిఎన్ఏ డేటాని కలెక్ట్ చేసి అందులో ఎక్సెల్ లో ఇన్సర్ట్ చేసి తర్వాత దాన్ని ప్రాపర్ గా న్యూక్లియస్ డిఎన్ఏ ఏవైతే వాటిని రిమూవ్ చేయాలో వాటిని రిమూవ్ చేసి స్టడీ చేసి ఏంటంటే అక్కడికి ఏంటంటే ఏదైనా ఒక పర్ఫెక్ట్ ఎంబ్రియో అనేది రెడీ చేస్తారు ఎంబ్రియో రెడీ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఫిమేల్ యూట్రాస్ లో ప్లేస్ చేసి ఫిమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఏంటంటే తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది దిస్ ఇస్ వన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ యువర్ సొమాటిక్ సెల్ థెరపీ టకట కట చెప్పేసి అసలు ఏం అర్థంగా లేస్తారు అనిపిస్తుంది బట్ వాస్తవానికి ఏంటంటే అదే ఏనా సింపుల్ సొమాటిక్ సెల్ లో రెండు సెట్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ యూపీఎస్సి లో ఈ పాయింట్ క్రూషియల్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా కానీ చూడండి రిప్రొడక్టివ్ సెల్స్ లో స్పర్మ్ లో గాని ఒక సెట్టే ఉంటుంది అలాగే ఎగ్ లో కూడా ఏంటంటే ఒక సెట్ ఉంటుంది కానీ టూ ఫుల్ సెట్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే సొమాటిక్ సెల్స్ లో ఉంటుంది అనమాట తర్వాత తీసుకున్నారు అంటే ఇండియాలో ఈ సొమాటిక్ సెల్ గానీ క్లోనింగ్ కానీ కంట్రోల్ చేయడానికి ఇంతవరకు ఏ ఒక చట్టాన్ని రూపొందించలేదు అలాగే ఇండియాలో చట్టాన్ని రూపొందించలేదు కానీ చాలా వరకు ఏంటంటే ఈ యొక్క రిప్రొడక్టివ్ క్లోనింగ్ అనేది తక్కువగా ఉంది అందుకే ఇండియాలో చాలా వరకు మనం చూసుకున్నామంటే థెరపాటిక్ ఓకేనా థెరపాటిక్ క్లోనింగ్ అంటే మనము ఆర్గాన్స్ ని క్లోనింగ్ చేసే అవకాశం మాత్రమే ఉంది ఇంకా ఎక్కువ చేయడానికి అనేది అవకాశం ఉంది తర్వాత నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫేర్స్ లోకి వస్తున్నాం కిమెరిక్ యాంటిజెన్ రెసెప్టార్ కార్ టీ సెల్ థెరపీ ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఏంటంటే కేసిఏఆర్ దాన్ని కిమెరిక్ యాంటిజెన్ రెసెప్టార్ అంట అది పక్కన చూసేయండి టీ సెల్ థెరపీ అని గుర్తుపెట్టుకోండి టీ సెల్ అంటే ఏంటి ఇది యూపీఎస్సీ లో ఒకసారి అడిగాను అనుకుంటాను నాకు గుర్తులేదు సో ఇక చూడండి ఇది ఫస్ట్ ఇండియజనస్ అంటే మన ఇండియాలో మొట్టమొదటిసారిగా మనం వేరే దేశాల నుంచి కాకుండా మన ఇండియాలోనే తయారీ చేసామన్నమాట సో టీ సెల్ అంటే ఏం చెప్పాను మీకు గుర్తుందా టీ సెల్ అంటే ఏంటి వైట్
सो चूँ टी सेल्स अने मन बाडी ब्लड उ सो अच्छे कलेक्टर एन कटे मन बाडी में एम तपल जर रोग वा अब मन की एदरी वे टी सेल सो आेल कलेक्टेको दिन चेंजेस मल्ल अटाक पंपन सो पेशेंट कैंसर से अभी अटाक अच्छे एटना ए स्पेसीफि रिसेप्टार सो अच्छेना कोई इनफर्मेशन एवं उन्यो वाट कलेक्टे दाने किमरिक ऐंटीजन रिसेप्टार अटार अंतना कर् अटे अइटे अच्छी आ कैंसर से डेटा इनफर्मेस अला कलेक्टे विधायक किमरिक ऐंटीजन रिसेप्टार अनेंटे सो इक लज् नंबर आफ् कर् से लाबोरेटरी इपूर सो अना इनफर्मेस रिसेप्टार तरह दी एक्व मोता मैं लाबोरेटरी प्रोड्यूस दाँ मल्ल रीइंट्रड्यूस मुख्य ब्लड कैंसर ऐटी मन बीटा की अवकाश वाले सो अंक किमेरिक ऐंटीजन टी से थेपी अंत मन को कैंसर वो जब दाँ एदरी फैटा मैं ब्लड फेल सरी ट्रई चुनाव का सरपोला अब आदरी फैटे टी से चिन्ह सवरण से मल्ल दाने इंट्रड्यूस अब अड़ना कैंसर से फैटी चेट अच्छी सीएआर किमेरिक ऐंटीजन रिसेप्टार अने जो अंत अ इनफर्मेस अब आ सैल ने तीस मल्ल दाँ मोता मैं लाबोरेटरी प्रोड्यूस मल्ल दाँ ब्लड स्ट्रीम इंट्रड्यूस ब्लड कैंसर ऐसी कैंसर ने अभी निर्मूल सो कैंसर की कीमोथेरपी इवन का मन इलांट क्रोत तरह इनवेशन अने सो दाने का थेरपी अटार सो पेशेंट इम्यून से रोगाने से उपयोग मन रोगा बीट दट वे मन वे ब्लड अच्छे टी से इनसेपाने अदे स्टोरी का इंग्ली सो लैट गेट इन टू दस्ट थिंग जेनेटिकली मोडिफइड क्रॉप सो इक जेनेटिकली मोडिफइड मस्टर्ड जेनेटिकली मोडिफइड क्रॉप न्यूज चाल इंपारटेंट सो मस्टर्ड रीसेंटना जेनेटिकली इंजनी अप्रैसल कमी सो जीई जीईसी अंत मैं इंडिया चाल वरक मिनीस्ट्री आफ् एनरा फारेस्ट क्लैमेट चेंज अंडर एमना जेनेटिकली मोडिफइड क्रॉप इंट्रड्यूसा एमेम प्रॉब्लम वस्ताई अला रात अड्डा मन एम चेयर मन दाँ फैट चेयर सो दा की एला प्रयत्न चेयर अने दाँसकोचिंदे जीईएसी जेनेटिकली मोडिफइड इंजनी जेनेटिक इंजनी अप्रैसल कमीटी कमीटी अने ओके दी अप्रूव चेयचा लेदा प्रॉब्लम लेदा एनरा समस्या अने दिन स्टडी तरवा मन अप्रूवल इच्छे कमीटी सो इंदोना मस्टर्ड सो चूँ मस्टर्ड मिर्यल कदा या मिर्यल तेलो को डी अब कमेंट सो डीएम हेवन ओके डीएम हेवन अनेर्तको ओके डीएम हेवन अंटे अदे जेनेटिकली मोडिफइड मस्टर्ड इनीषि गवर्नमेंट अप्रूवल इवेदना इपड़े अप्रूवल इच्छा अप्रूवल इच्छे दाने का फील स्टडी चेयन अंदे न्यूस हनी बी तेन टीगल पॉलने इनसेक्ट वाट दीन ओक प्रभाव येमात्र सो दीन वाल इंपैक्ट स्टडी चुनाव दाखे प्रॉब्लम फस्ट आफ् आल जेनेटिकली मोडिफइड अंत इंत चपेसा मिरी मन पड़ू ओके पट और केजी वस्तु इपू दी मारपल प्रति संवस आ मिरी पट मीद इंकोक इनसेक्ट इपड़ू दाड़ चेस्ट सो इन इनसेक्ट दाड़ चेयक चेयर दिबड़े वेला चेय सो अब दिन जीन मोडिफे एपड़ू मन की टन वे वे संवस मोडिफे तरह रे टन वस्तम अदे विधा ये मन की पुर दाने दाड़ चेसो अभी दाड़ चेयक उन्मा सो अला दाटो उ जीन डीएनए मैं मोडिफे दाने जेनेटिकली मोडिफइड मस्टर्ड अंदर टेक्निक टर्म्स वस्तु अद इन चूस सो इक चूँगी डीएम हेवन एना टू एलियन जीन मन मोडिफे साइल्लो उ साइल्लो उ बैक्टीरियम तो सह दिफे अटे सर चट बैक्टीरिया जीन मोडिफे चयचु अला आयुक्त जीवने दी दाड़ चेयक उ अलांट मोडिफिकेसन सो अंदर मुख्य बारने ओके बारने फस्ट जीन दाँ जूं को प्रोटीन दाने मोडिफे ओके बारने पोलन प्रोडक्शन अंत स्टरइल प्रोडक्ट रिड्यूस अंतर गुर्त रे प्रकृति संपत्ति अटार चूसरा अंत पदों अंत एक्सपर्ट का सो बट थिंग इज दटे 
నేచురల్ గా ఒక పాలినేషన్ జరుగుతుందా ఆ పాలన్ గ్రెయిన్స్ ప్రొడక్షన్ కాకుండా ఉండడానికి అడ్డుకుంటుంది బార్నీస్ తర్వాత బార్స్టార్ బార్స్టార్ అనేది ఏంటంటేనన్నా ఫెక్టైల్ పారెంటల్ లైన్ అంటే ఏంటంటేనన్నా ఇది చాలా వరకు ఏంటంటే మనకి ఎక్కువ దిగుబడి వచ్చేదానికి అనేది ప్రయత్నమిస్తుంది సో ఇలా రెండు జీన్స్ అనేది ఉంటాయి సో అలాగే ఏంటంటేనన్నా ఎఫ్ వన్ ప్రోజని ఇక్కడ ఏంటంటే ఎఫ్ వన్ ప్రోజని మనం మోడిఫై చేసినప్పుడు అంటే హై ఈల్డ్ మనకి దిగుబడి ఎక్కువగా వచ్చేలా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనకి దేంతో క్రాసింగ్ చేసి ఈ జీన్ ఎడిటింగ్ చేస్తున్నామంటే మన ఇండియాలో వరుణ అనేది ఒకటి ఉంది ఓకేనా బార్నేస్ లైన్ అంట ఓకేనా బార్నేస్ లైన్ కి చెందిన వరుణ అనే ఒక ప్రోడక్ట్ సో గుర్తు పెట్టుకోండి ఇది ఇంపార్టెంట్ వరుణ అనేది ఏంటి వర్షం అనుకోండి ఓకేనా వరుణ అంటే ఏంటంటే అది ఒక సో కాల్డ్ మస్టర్డ్ వెరైటీ మన ఇండియాలో ఉంటున్న మిరియాలు వెరైటీనే వరుణ అంటాం అలాగే ఈస్ట్ యూరోపియన్ కి చెందిన ఒక వెరైటీ ఉంది దాన్ని ఏంటంటే ఎర్లీ హీరా టూ అంటారు సో ఓకేనా సో దాని యొక్క మ్యూట్ అంటే మనము బార్స్టర్ అంటాం ఈ రెండింటిని మాడిఫై చేసి దాంట్లో ఉన్న బెస్ట్ క్వాలిటీస్ ని తీసుకుని యాడ్ చేసుకుని మనము జెనెటికల్ మాడిఫై చేస్తున్నాం చేసిన తర్వాత డిఎం హెచ్ వన్ ఎలా పనిచేస్తున్నా అంటే మనకు వచ్చే దిగుబడిలో ఇరవై ఎనిమిది శాతం అంటే ఏంటి బాగా ఆలోచింది వంద కేజీలు వచ్చిందంటే రేపటి నుంచి మాడిఫై చేసిన తర్వాత ఎంత వస్తుంది నూట ఇరవై ఎనిమిది కేజీలు వస్తాయి అనమాట అంటే ఏంటి మనం మాడిఫై చేసాం అనమాట అదే ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ అనేది ఫీల్డ్ ట్రయల్స్ అనేది చేస్తున్నాం సో ఇప్పుడు మీకు జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ ఓకేనా మస్టర్డ్ అంటే అర్థమైంది ఇలాంటి క్రాప్స్ మన ఇండియాలో ఏమి ఉన్నాయి కమర్షియల్లీ అప్రూవల్డ్ కమర్షియల్ గా అప్రూవ్ అయిన ఒక క్రాప్ మన ఇండియాలో ఏదైనా ఉంటే బీటీ కాటన్ సో బీటీ కాటన్ గురించి తెలుసుకుందాం బీటీ కాటన్ అనేది మహారాష్ట్ర హైబ్రిడ్ సీడ్ కంపెనీ మ్యాహీకో అంట ఏంటది మ్యాహీకో ఆ కంపెనీ అలాగే యుఎస్ కి చెందిన మన్సాంటో గుర్తు పెట్టుకోండి కంపెనీలు కూడా ఇంపార్టెంట్ సో ఎందుకంటే జెనెటిక్ మాడిఫైడ్ సీడ్ వెరైటీ వీటిలో వర్క్ చేస్తున్న కంపెనీస్ అని క్రూషియల్ అనమాట సో అందులో మ్యాహీకో ఇండియా చెందిన కంపెనీ మాన్సాటో ప్రైవేట్ కంపెనీ ఎందుకంటే ప్రైవేట్ కంపెనీలే కదా సో అందుకే వ్యవసాయాలకి ఏమైపోతుంది ఎక్కడెక్కడో ఆధారపడాల్సి వస్తుంది నేచురల్ విత్తనాలు దొరకట్లేదు సో ఇది సో ఇక్కడ ఏంటంటే బీటీ కాటన్ అనేది కమర్షియల్ గా అంటే మనము ఉపయోగించే విధంగా ఎందుకంటే మనం ఎలాగో కాటన్ తినం కదా అందువల్ల పండించడానికి అలో చేస్తున్నారు అనమాట తినే ఫుడ్స్ ఇంతవరకు అలో చేయట్లేదు ఎందుకంటే ఇంకా ట్రయల్స్ పోతుంది సో కాకపోతే ఏంటంటే ఫస్ట్ ట్రాన్స్జెనిక్ క్రాప్ గా అనేది దీన్ని తయారీ చేశారు సో మనకి తెలుసు బీటీ కాటన్ అనేది ఏంటంటే సో బోల్ వామ్స్ సో చూడండి బోల్ వామ్స్ అటాక్ ని తట్టుకునే విధంగా మనం మాడిఫై అనేది చేశారు సో అంటే ఈ క్రాప్ అనేది కాటన్ క్రాప్ చాలా వరకు నాశనం అయిపోవడానికి దిగుబడి తక్కువగా రావడానికి కారణం ఏంటంటే నన్న ఒకటి ఇది సో కాల్ మనం చూస్తున్న ఈ యొక్క బీటీ కాటన్ లో బోల్ వామ్ అటాక్స్ ఆ బోల్ వామ్ అటాక్స్ ని అరికట్టడానికి మనం జెంటికల్ మాడిఫైడ్ క్రాప్స్ అనేది కొత్తగా అనేది మనం మాడిఫై అనేది చేస్తున్నాం అనమాట తర్వాత మనం బీటీ బ్రింజాల్ బీటీ బ్రింజాల్ అంటే సో మనకి తెలుసు కదా ఓకేనా సో వంకాయ వెరైటీ బీటీ బ్రింజాల్ అనేది మనకి మాడిఫై చేసిన జెనటికలీ మాడిఫై చేసిన బ్రింజాల్ వెరైటీ ధార్వాడ్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ సైన్సెస్ తమిళనాడు అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ వీళ్ళిద్దరు కూడా కలిసి కొన్ని మాడిఫై చేసి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు కాకపోతే ఈ యొక్క ఇనిషియేటివ్ గవర్నమెంట్ బ్లాక్ చేసింది ఎందుకంటే వాటి యొక్క ప్రభావం కానీ ఇంపాక్ట్ కానీ ఫ్యూచర్ లో ఎలా ఉంటుందో తెలియదు కాబట్టి వాటిని బ్యాన్ చేశారు తర్వాత టిష్యూ కల్చర్ ప్లాంట్స్ టిష్యూ కల్చర్ ప్లాంట్స్ ఇక్కడ చూడండి టిష్యూ కల్చర్ ప్లాంట్స్ అంటే ఏంటి సింపుల్ నన్న చాలా వేగవంతంగా ఒక ప్లాంట్ ని మనం ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి బాడీ పార్ట్స్ ని క్విక్ గా గ్రో అవడానికి వాటికి కొన్ని మాడిఫై చేసి మనము ప్లాంట్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసాం దాన్ని టిష్యూ కల్చర్ ప్లాంట్స్ అంటాం సో చూడండి అగ్రికల్చర్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్ అథారిటీ అపేడా అంటాం ఓకేనా సో వీరు ఏంటంటే నన్న సో రీసెంట్ గా వచ్చేసి ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ టిష్యూ కల్చర్ ప్లాంట్స్ అంటే ఏంటంటే నన్న మనము ఎగుమతి చేయడానికి మనం చాలా వరకు టిష్యూ కల్చర్ ప్లాంట్స్ లో పెట్టుబడి అనేది పెడుతున్నాం బయోటెక్నాలజీతో పాటు టిష్యూ కల్చరింగ్ అంటే ల్యాబరటరీలో ఏంటంటే నన్న మనము వీటిని ప్రొడ్యూస్ చేయడం సో అసలు ప్లాంట్ టిష్యూ కల్చర్ అంటే ఏంటి సో చూడండి ఒక ప్లాంట్ యొక్క సీడ్స్ ని ఆర్గాన్స్ ని ఇంకా టిష్యూస్ ని సెల్స్ ని ఇతర పార్టికల్స్ ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు సీడ్స్ ఆర్గాన్స్ ఎక్స్ప్లాంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా సింథటిక్ న్యూట్రియన్ మీడియా అండర్ స్టెరైల్ అండ్ కంట్రోల్డ్ కండిషన్స్ ఆఫ్ లైట్ టెంపరేచర్ అండ్ హ్యూమిడిటీ అంటే సూర్య దశమిలో కాకుండా బయట కాకుండా మనం ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాము ఒక రెస్ట్రిక్టివ్ లాబరేటరీ లో ప్రొడ్యూస్ చేసామంటే దాన్ని ఏమంటాం ప్లాంట్ టిష్యూ కల్చరింగ్
సో ఇండియా వచ్చేసి ఈ సెక్టార్ ఎగుమతిని ప్రమోట్ చేసే విధంగా సుమారుగా మనకి సెవెంటీన్ పాయింట్ సెవెన్ వన్ సెవెన్ మిలియన్ డాలర్ అనేది ఈ వ్యాపారం అనేది జరుగుతుంది సో అలాగే మనకి ఏంటంటే మనము నెదర్లాండ్స్ కి ఎక్కువగా టిష్యూ కల్చర్ ప్లాంట్స్ అనేది ఎగుమతి చేస్తున్నాం అది కాకుండా ఇంకా ఎన్నో దేశాలు ఉన్నాయి అది యుఎస్ఏ ఇటలీ జర్మ్ ఆస్ట్రేలియా ఇవన్నీ కూడా ముఖ్యమైన దేశాలు ఎక్కడైతే మనం వీటిని ఎగుమతి చేస్తున్నాము తర్వాత ఇక్కడికి క్లియర్ నెక్స్ట్ కార్బన్ డేటింగ్ అంటే ఏంటి కార్బన్ డేటింగ్ అంటే ఏంటంటే అన్న ప్రతి ఒక్క ఆర్గానిక్ మెటీరియల్ యొక్క ఏజ్ ఎన్ని సంవత్సరాలు అనే దాన్ని కనుక్కోవడానికి మనము కార్బన్ ఫోర్టీన్ ఉపయోగించుకొని ఐసోటో పైన కార్బన్ ఫోర్టీన్ ఉపయోగించుకొని మనం కనుక్కుంటాం దానిలోకి వస్తాను ఫస్ట్ ఇది ఎందుకు న్యూస్ లో రీసెంట్ గా ఏంటంటే అన్న వారణాసిలో ఒక కోర్టు లో కేసు అనేది వేశారు ఏంటంటే అన్న గ్యాన్ వాప్సీ మాస్క్ లో ఏంటంటే అన్న ఒక చెట్టు అయితే ఉందంట ఓకేనా ఒక 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 ఆబ్జెక్ట్ అయితే ఉంది ఓకేనా హిందూ సైడ్ హ్యాస్ క్లెయిమ్డ్ షివ్లింగ్ ఓకేనా ఒక స్ట్రక్చర్ అయితే ఉంది అది శివలింగము అనేది వీళ్ళు క్లెయిమ్ చేస్తున్నారు దాన్ని మీరు స్టడీ చేయాలి అంటారు ఓకేనా కార్బన్ డేటింగ్ పద్ధతిలో స్టడీ చేయాలి సో ఇప్పుడు కార్బన్ డేటింగ్ అంటే ఏదో తెలుసుకుందామా సో చూడండి ఒక ఆర్గానిక్ మెటీరియల్ యొక్క వయసుని కనుక్కోవడానికి మనం యూజ్ చేసే మెథడ్ ని కార్బన్ డేటింగ్ ఎప్పుడో ఒకసారి బతికిందంటే దాంట్లో కార్బన్ అనేది ఉంటుంది కదా సో లివింగ్ థింగ్స్ అన్నిట్లో కూడా కార్బన్ ఉంటుంది అవునా ఆ కార్బన్ ఏంటంటే వెంటనే మాయమైపోదు కదా సో ఆ కార్బన్ యొక్క ఐసోటోప్ ఒకటి ఉంటుంది దాన్ని సి ఫోర్టీన్ అంటాం సో చూడండి డేటింగ్ మెథడ్ మేక్స్ యూస్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ పర్టికులర్ ఐసోటోప్ ఆఫ్ సి ఫోర్టీన్ సి ఫోర్టీన్ అనేది చాలా వరకు అంటే కార్బన్ ఐసోటోప్స్ లో ఒకటి అది అన్నిట్లో ఒకేలా ఉండదు కాలంతో పాటు సో చూడండి కాలంతో పాటు ఇది రేడియో యాక్టివ్ గా ఓకేనా రేడియో యాక్టివ్ గా డికే అయితూ ఉంటుంది ఓకేనా అంటే మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా తగ్గుతూ ఉంది సంవత్సరాల తరబడి తగ్గుతుంది అది ఎంత మాత్రం ఐసోటోప్ దాంట్లో ఉందో దాన్ని బట్టి వయసు కనుక్కుంటారు అనమాట సో ఇక్కడ చూడండి ద మోస్ట్ అబండెంట్ ఐసోటోప్ ఆఫ్ కార్బన్ అట్మాస్ఫియర్ లో మనకి ఏ ఐసోటోప్ ఉంటే కార్బన్ ట్వెల్వ్ ఉంటుంది అనమాట సో అట్మాస్ఫియర్ లో మనకు ఉండే కార్బన్ ఐసోటోప్ ఏంటంటే కార్బన్ ట్వెల్వ్ కాకపోతే చెట్లలో వీటిలో మనం ఏజ్ కనుక్కోవడానికి పోయి కార్బన్ ఫోర్టీన్ ఐసోటోప్ అనమాట సో దాన్ని సో ఇది ఎలా చేస్తారంటే నా కార్బన్ సో కార్బన్ అనేది ఏంటంటే ఫోటోసెన్సిస్ ప్రోత్సస్ ద్వారా జరుగుతాయి తర్వాత ఫుడ్ లో జరుగుతుంది తర్వాత అక్కడ నుంచి అన్ని కాంపనెంట్స్ ప్లాంట్స్ మనుషులు అన్నిట్లో కూడా కార్బన్ అనే ఒక ఎలిమెంట్ గా అనేది ఉంటూనే ఉంటది కాకపోతే ప్లాంట్స్ అనిమల్స్ వీటిలో అంతా కూడా కార్బన్ అనేది ఉన్నప్పటికీ కూడా సో ఏంటంటే నా టూ రెండు విధాలుగా ఉంటుంది ఒకటి కార్బన్ ట్వెల్వ్ గానీ కార్బన్ ఫోర్టీన్ ఐసోటోప్స్ గా ఉంటుంది అలాగే ఏంటంటే నా ఇది కొంత మాత్రం అట్మాస్ఫియర్ లో ట్వెల్వ్ గా అవైలబుల్ ఉన్నా గానీ మిగతా వాటి అంటే డిఫరెంట్ సెక్షన్ లోనే ఉంటుంది సో కాకపోతే ఏంటంటే నా కార్బన్ ట్వెల్వ్ అనేది చాలా వరకు స్టెబుల్ అది డికే కాదు ఎప్పటికీ అలాగే ఉంటుంది కానీ కార్బన్ ఫోర్టీన్ అలా కాదు రేడియో యాక్టివ్ కార్బన్ ఫోర్టీన్ అనేది ఏంటి రేడియో యాక్టివ్ గా ఉంటుంది సో అలాగే ఏంటంటే నా కొన్ని సంవత్సరాలు ఓకేనా చూడండి వన్ హాఫ్ ఆఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ ఫైవ్ థౌసండ్ సెవెన్ ఫైవ్ ఫైవ్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఇయర్స్ అవును ఐదు వేల ఏడు వందల ముప్పై సంవత్సరాలకు ఒకసారిగా ఈ కార్బన్ ఫోర్టీన్ అనేది హాఫ్ గా అనేది డికేట్ అవుతుంది దాన్ని హాఫ్ లైఫ్ అంటారు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎగ్జామ్ లో అడగచ్చు వాట్ ఈస్ ద హాఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ కార్బన్ ఫోర్టీన్ సి ఫోర్టీన్ యొక్క హాఫ్ లైఫ్ ఏంటి ఫైవ్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఇయర్స్ ని మనము సో కాల్డ్ హాఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ కార్బన్ ఫోర్టీన్ అంటాం అంటే చూడండి ఒక చెట్టు ఐదు వేల సంవత్సరాలు పాతదా వెయ్యి సంవత్సరాలు పాతదా అంతకంటే ఇంకా పురాతనమైందా అనేది ఇప్పుడు కార్బన్ డేటింగ్ ఉపయోగించి మనం కనుక్కోవచ్చు కదా దట్ ఈస్ వాట్ సో ఇక్కడ చూడండి ఏదైనా ప్లాంట్ కానీ అనిమల్ చనిపోయిన తర్వాత ఏంటంటే అన్న వాటి యొక్క సి ఫోర్టీన్ కానీ సి ట్వెల్వ్ కానీ ఇవి బాడీ నుంచి కూడా ఏంటంటే అలాగే ఉంటుంది చాలా వరకు ఏంటంటే కొద్ది కొద్దిగా మార్పులు చెందడం జరుగుతుంది అలా మార్పును బట్టి మనము ఎప్పుడు ఆ ఆర్గానిజం చనిపోయింది ఎప్పుడు అది ఏ సంవత్సరంలో బతికింది అనేది మనం చదవచ్చు దాట్స్ అ క్రూషియల్ థింగ్ యా సో ఇంతటితో బయోటెక్నాలజీ సంబంధితమైన కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది సైన్స్ అండ్ టెక్ లో అయిపోయింది సో ఇప్పుడు మనం రాబోయేది టాపిక్ ఏంటంటే నానో టెక్నాలజీ సో నెక్స్ట్ టాపిక్ లో ఎంటర్ అయ్యాము నానో టెక్నాలజీ ఓకేనా నానో టెక్నాలజీ లో ఉంటున్న కరెంట్ అఫైర్స్ ఏంటో మనం చూస్తాం టైం ఎంత అయింది చూసుకోవాలి అప్పుడు టూ అవర్స్ చెప్పడం కష్టమే చూద్దాం జనరల్ గా ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంటే ఇబ్బంది అనిపించదు లేదు కదా సో ఉంటుంది చూడండి గ్రాఫిన్ నానో టెక్నాలజీ స్టడీస్ లో గ్రాఫిన్
సో ఇప్పుడు వరకు దాన్ని కనుక్కోవడానికి మనకి పద్ధతి లేదు అంటే ఒకరికి ఏ ఎల్ఎస్ డిసార్డర్ ఉందా లేదని కనుక్కోవడానికి లేదు సో ఈ గ్రాఫిన్ అనేది మెడికల్ టెక్నాలజీలో పెనుమార్పు తెస్తుంది ఉపయోగాలు ఎక్కువగా పెరుగుతుంది అనేది చెప్తున్నారు ఐ థింక్ సో ఫోర్ మెంబర్స్ ఆర్ ఆన్లైన్ సో లెట్స్ లుక్ ఇంటర్వ్యూ ఓవర్ ఆల్ గైస్ సే హాయ్ సో తర్వాత చూద్దాం చూడండి ఈ యొక్క గ్రాఫిన్ అనేది అన్నిటికన్నా మనిషికి తెలిసిన కాంపౌండ్స్ అన్నిటిలో కన్నా తిన్నెస్ట్ చాలా సన్నటి అంటే ఏంటి ఒక ఆటం ఎంతైతే ఉంటుందో అంత సన్నగా ఉంటుంది అలాగే అన్నిటికన్నా కానీ బరువు తక్కువైంది చాలా సన్నటిది చాలా బరువు తక్కువైంది మనిషికి తెలిసిన అన్న మెటీరియల్ అన్నిట్లో కూడా బరువు చాలా చాలా తక్కువ ఉన్నది ఇది తర్వాత తీసుకుంటున్నాము అంటే స్ట్రాంగెస్ట్ కాంపౌండ్ ఇంతవరకు మనం కనుక్కున్న దాంట్లో స్ట్రాంగెస్ట్ ఏదంటే ఇది స్టీల్ కంటే కూడా మూడు వందల రెట్లు స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది చాలా వరకు స్టిఫ్ గా ఉంటుంది టెన్సైల్ గా ఉంటుంది ఈజీగా మాడిఫై చేయొచ్చు మౌల్డ్ చేయొచ్చు కానీ స్ట్రాంగ్ గానే ఉంటుంది ఓకేనా సో అలాగే హీట్ ని కూడా బాగా కండక్ట్ చేస్తుంది బెస్ట్ హీట్ కండక్టర్ అలాగే చూడండి ఎలక్ట్రిసిటీని కూడా ఎక్కువగా ఎలక్ట్రిసిటీని కండక్ట్ చేయగలిగిన ఒక పొటెన్షియాలిటీ ఒక అద్భుతమైన మెటీరియల్ నన్న రాబోయే కాలంలో వీటి యొక్క ఉపయోగాలు మీరు చూస్తారు ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దిస్ ఇన్ ద టెక్నాలజీ ఫీల్డ్ టెక్నాలజీ ఫీల్డ్ లో ఇది వచ్చిందంటే చూడండి వంద వోల్టేజ్ పవర్ ఇంత చిన్న వస్తువులో స్టోర్ చేయగలం అంటే అదొక విషయం కదా ఇలాంటి టెక్నాలజీ ఫ్యూచర్ లో వస్తుంది గ్రాఫిన్ లాంటివే ఫ్యూచర్ టెక్నాలజీలో ఏంటని అనిపిస్తారు సో దీని వల్ల ఏంటంటే నేను బూస్ ద కెపాసిటీ గ్రా గ్రాఫిన్ అనేది ఏంటి చూడండి బ్యాటరీస్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ కాలం పనిచేయడానికి ఇంతకు ముందు ఏంటంటే సెల్ లో ఇంత బ్యాటరీ వేసుకున్నాము ఎక్కువ బ్యాటరీ పెద్ద బ్యాటరీ వేస్తే ఎక్కువ కాలం వస్తుంది అలాగా ఈ గ్రాఫిన్ రాబోయే టెక్నాలజీ ఎలా పనిచేస్తుంటే ఇంత ఇంత బ్యాటరీ ఇస్తారు సంవత్సరమైన ఆగదు అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి నేను అదే చెప్పే కదా చిన్న పార్టికల్ లో ఎక్కువ ఎనర్జీ స్టోర్ చేయగలుగుతుంది అన్న అది కండక్టివిటీ అది ఎక్కువ కండక్టివిటీ బెస్ట్ కండక్టర్ అని చెప్తున్నారు అదే విధంగా చిన్న మెటీరియల్ తయారు చేస్తారు గ్రాఫిన్ ఉపయోగించుకొని ఫ్యూచర్ లో దాంతో మనం ఏంటంటే ఎనార్మస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ స్టోర్ చేసి లాంగ్ డ్యూరేషన్ ఎక్కువ కాలం అనేది దాన్ని నిలబించుకునే శక్తి అనేది దాంట్లో ఉంటుంది అనమాట తర్వాత ఇంక్రీస్ అ లైఫ్ సో గ్రాఫిన్ టిన్ ఆక్సైడ్స్ ఇవన్నీ ఏంటి అన్నా లిథియం అయాన్ బ్యాటరీస్ లో వాటి అన్నిట్లో బ్యాటరీలు కొంతకాలమే ఉంటుంది తర్వాత డిశ్చార్జ్ అయిపోతుంది కదా మీరు ఆలోచించండి ఒక్కసారి ఆలోచించండి బ్యాటరీ కార్లు వచ్చేసి ఇప్పుడు కార్లకు ఒక బ్యాటరీ వచ్చింది ఆ బ్యాటరీ ఏంటంటే సింపుల్ గా ఒక డబ్బా సైజు ఉంటుంది ఇంత సైజు అనుకుంటాం ఆ బ్యాటరీ వేసామంటే కారు సంవత్సరం పాటు ఆగదు అంటే ఎలా ఉంటుంది ఆ ఒక సైన్స్ వినడానికే మనకి వినసొంపుకు ఉంటది అంటే పెట్రోల్ వేయాల్సిన అవసరం లా మీ బైక్ ఉంటది ఒక బ్యాటరీ కొని వేసుకున్నారు అంటే ఇక సంవత్సరం రోజులు పెట్రోల్ వేయాల్సిన అవసరం ఏం వేయాల్సిన అవసరం లా స్టార్ట్ చేసినారా వెళ్ళారా స్టార్ట్ చేసినారా వెళ్ళారు ఇలాంటి ఒక టెక్నాలజీ వస్తుందా ఊహించారంటే చూసుకొని రండి ఈ క్లాస్ మీరు వింటున్నారు అంటే మనం అంతా బతుకున్నప్పుడు ఈ సైన్స్ వస్తుంది గ్రాఫిన్ గురించి మీరు చదువుకోండి యుఎస్ ఒక ఆర్టికల్ జర్నల్ నేను చదివాను ఫిదా అంతే ఆ గ్రాఫిన్ ఉపయోగాలు ఇంకా ఇలాంటి టెక్నాలజీస్ అనేది రాబోయే కాలంలో వస్తుందని అన్న మామూలుగా రావు దుమ్ము దులిపేస్తా ఉంటాయి ఓకేనా సో ఇది తర్వాత కరోసిన్ రెసిస్టెన్స్ చూడండి చాలా వరకు ఏంటంటే ఆక్సిజన్ వాటర్ వీటిలో కలిసిపోయినాయి అంటే ఇవన్నీ కూడా ఏమైపోతాయి చాలా మెటీరియల్స్ కరోజ్ అయిపోతాయి కరోడ్ అయిపోతాయి ఎరోడ్ అయిపోతాయి ఇలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది ఇదేంటంటే అన్న కరోజ్ రెసిస్టెన్స్ సో చూడండి పాత బండ్లు ఇవన్నీ కూడా తుప్పు పట్టిపోతుండే కదా అలాంటివన్నీ జరగకుండా ఇది చాలా వరకు ఇన్నర్ట్ హైలీ ఇన్నర్ట్ అంటే రియాక్ట్ కాదు అసలు రియాక్టే కాదు చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది గ్రాఫిక్ సో ఇది ఏంటంటే నేనన్నా రాబోయే కాలంలో బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్ లో ఇంకా స్ట్రాంగ్ గా అవునా కదా ఇంత పెద్ద ఇటుకి రాయేస్తే స్ట్రాంగ్ అనుకుంటే ఇంత చిన్న షీట్ దానికన్నా స్ట్రాంగ్ ఉంటే ఎలా ఉంటది ఒక థిన్ షీట్ వేస్తాము బుల్లెట్ ప్రూఫ్ గ్లాస్ లో కూడా ఇది పెద్ద మాడిఫికేషన్ పెద్ద పెద్ద బండ బండ్ అద్దాలు వేస్తారు అది కాకుండా ఒక షీట్ థిన్ షీట్ వేస్తే అసలు బుల్లెట్ ప్రూఫ్ అయితే అంటే ఎలా ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కూడా ఇంకా స్టడీ స్టేజ్ లో ఉందన్న వీటి గురించి ఇంకా కొత్త టెక్నాలజీస్ వస్తున్నాయి గ్రాఫిన్ అనేది ఒక అద్భుతమైన మెటీరియల్ సో దాని గురించి ఇప్పుడు చెప్పింది చాలా ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్స్ లో తర్వాత కార్డి గోల్డ్ నానో పార్టికల్స్ సిఓ ఆర్ ఏఎన్ యుపిఎస్ సో మీ అందరికి కూడా ఈ వీడియో చూస్తున్న వారికి చూసిన వారికి అందరికి కూడా నా తరఫు నుంచి ఒక రిక్వెస్ట్ అన్న వాట్సాప్ గ్రూప్స్ ఏదైనా యూపీఎస్సి మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అంటే తెలుగు వారికి వారితో షేర్ చేయండి ఓకేనా యాక్చువల్ గా నాకు ఈ ఆఫర్ వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ లో తీద్దామనే వచ్చింది బట్ నేను 
ఒక జర్మన్ కంపెనీ ఇండియన్ కంపెనీ వీళ్ళంతా కూడా కొలాబరేటివ్ గా ఏంటంటే నాన్న సో కొన్ని టెస్ట్స్ అనేది తయారు చేస్తాం సో ఏంటంటే నాన్న హ్యూమన్ బాడీలో త్వరగా అనేది మనం డ్రగ్ డెలివరీ చేయడానికి వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన ఒక పార్టికల్ సో ఇక్కడ చూడండి ఇవి నానో పార్టికల్స్ ముఖ్యంగా ఏంటంటే నాన్న కార్డిసిప్స్ మిలిటారియస్ గోల్డ్ సాల్ట్స్ వీటన్నిటిని కూడా ఏంటంటే నాన్న మనం డెలివరీ చేసి అంటే మనం మందులు తీసుకుంటాం కదా ఆ మందులు త్వరగా మన బాడీలో ఫాస్ట్ గా సేఫ్ గా మనం డిస్ఫంక్షన్ అవ్వడానికి ఏ ఎక్కిపోవడానికి అంటే క్యూర్ అది మన బాడీలోకి ఎంటర్ అయిపోవడానికి తీసుకొచ్చిన ఇది కార్డిసెప్స్ మిలిటరీస్ అనేది ఏంటంటే నాన్న అది ఒక సో కాల్డ్ ఫంగస్ సో అది ఒక ఫంగస్ అనమాట గోల్డ్ సాల్ట్స్ అనేది ఒక ఒక కెమికల్ పార్టికల్ అనమాట వీటి రెండింటిని కలిపి ఒక మెడిసిన్ లాంటిది తయారు చేస్తాం ఓకేనా సో ఇది ఏంటంటే నాన్న సో ఈ మనం ఉపయోగించడం వల్ల ఏంటంటే నాన్న ఇది ఎక్కువగా ఏంటంటే నాన్న త్వరగా మెడిసిన్ మన బాడీలో ఇది ఆర్సీపీ మ్యాచ్ ఏదో జరుగుతున్నట్టుంది సో త్వరగా మన బాడీలోకి అనేది ఇది ఇంబైబ్ అవడానికి మెడిసిన్ త్వరగా మన బాడీలో ఎంటర్ అవడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఈ కార్డిసిప్స్ మష్రూమ్స్ అనేది మనకి హిమాలయాల్లో దొరుకుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఎగ్జామ్ లో ఇంపార్టెంట్ కార్డిసిప్స్ ఓకేనా కార్డిసిప్స్ అనేది ఏంటి ఒక మష్రూమ్ ఫంగస్ ఫంగస్ తెలుసు కదా నాన్న బూజు పడుతుంది కదా అదే ఫంగస్ వెరైటీ దానికి చెందినది ఓకేనా సో ఇక్కడ బయోసింథసైజ్ నానో గోల్డ్ పార్టికల్స్ చూడండి ఇప్పుడు ఇంకొకటి తెలుసుకోండి గోల్డ్ మెడిసిన్ లో ఉపయోగిస్తారా ఉపయోగిస్తారు అదే ఇక్కడ ఇచ్చినారు దాట్స్ వాట్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే నాన్న నానో పార్టికల్స్ ఉపయోగించుకొని మనం థెరపాటిక్ డ్రగ్స్ అంటే ఏంటంటే ఒక బాడీలో ఒక ఆర్గాన్ ని వాటిని క్యూర్ చేయడానికి మనం డ్రగ్స్ అనేది తీసుకున్నాం సో ఇప్పుడు చూడండి కార్డిక్ గోల్డ్ నానో పార్టికల్స్ అంటే ఏమీ లేదు ఒక పార్టికల్ తయారు చేసి మెడిసిన్ అనేది మన బాడీలో త్వరగా అది బాడీలో ఫాస్ట్ గా సేఫ్ గా మనకి రీచ్ అవడానికి క్యూర్ చేయడానికి మనం తీసుకొచ్చిన ఒక మెటీరియల్ అనమాట సో ఇది జర్మను ఇండియన్ సైంటిస్ట్ కలిసి తయారు చేస్తున్నారు వాటి కోసం ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ ప్యాటర్న్స్ అనేది మనం తీసుకున్నాం జర్మనీ నుంచి కూడా కాకపోతే ఇందులో ఏం ఉపయోగిస్తారు అనేది ఇంపార్టెంట్ కార్డిసిప్స్ ఎక్కడ హిమాలయాలో దొరుకుతుంది వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అదొక మష్రూమ్ వెరైటీ ఫంగస్ వెరైటీ తర్వాత గోల్డ్ అనేది కూడా గోల్డ్ సాల్స్ అనేది కూడా ఒక అయానిక్ సాల్స్ మనం ఉపయోగిస్తున్నాం అనమాట తర్వాత ఏంటంటే నాన్న నానో పార్టికల్ గురించి రెండు ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ చూసేసాము తర్వాత ఏంటంటే నాన్న సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఐటీ అండ్ కంప్యూటర్ సంబంధితమైన కరెంట్ అఫైర్స్ లో మనం ఎంటర్ అవుతున్నాం సో చూడండి ఇండిజినస్ మొబైల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ బార్ ఓఎస్ సో చూడండి మనం ఈ మధ్య ఆండ్రాయిడ్ ఓఎస్ విండోస్ ఓఎస్ ఎన్నో వింటున్నాం కాకపోతే ఇది కొత్త తరహా ఒకటి సో ఐఐటి మెడ్రాస్ చూడండి ఐఐటి మెడ్రాస్ లో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ టెక్నాలజీ నీతి అంట సో వారి తరఫ నుంచి బార్ ఓఎస్ అనేది తయారు చేశారు సో చూడండి మొబైల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఓఎస్ ఈ రోజు మీరు క్లాస్ వింటున్నారంటే విండోస్ ఓఎస్ ఒకటి ఉంటుంది ఇలా మనకి ఏంటంటే విండోస్ ఓఎస్ ఉంటుంది ఇంకోటి ఇంకోటి ఉంటుంది కాకపోతే బార్ ఓఎస్ అనేది సేమ్ టు సేమ్ అలాంటిదే ఒకటి సో బార్ ఓఎస్ అనేది ఏంటి ఇండియాలో మొట్టమొదటిసారిగా మన ఇండియన్స్ తయారీ చేయడం జరిగింది సో ఇది ఎలాగా దేని బేస్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే లీనెక్స్ కర్నల్ బేస్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది తయారు చేశారు చాలా జాగ్రత్తగా సేఫ్ గా ఇప్పుడు యాపిల్ ఒక ఓఎస్ ఉంటుంది ఆండ్రాయిడ్ ఒక ఓఎస్ ఉంటుంది ఓకేనా దాంట్లో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫన్ టచ్ ఓఎస్ ఇలా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ఓఎస్ ఉంటుంది అదే విధంగా మన ఇండియన్స్ తయారు చేసిన ఒక ఓఎస్ బార్ ఓఎస్ గుర్తుపెట్టుకోండి వాట్ ఈస్ దిస్ బార్ ఓఎస్ మొబైల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మన ఇండియన్స్ సొంతంగా తయారు చేసిన ఐఐటి మెడ్రాస్ లో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ వెరీ వెరీ క్రూషియల్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ తర్వాత బార్ ఓఎస్ అనేది ఏంటంటే జే అండ్ కే ఆపరేషన్ ముఖ్యంగా ఏంటంటే జే అండ్ కే ఆపరేషన్ జే అండ్ కే ఆప్స్ అంటారు ఐఐటి మెడ్రాస్ తర్వాత నుంచి కూడా ఏమన్నా ఓకేనా ప్రవర్తక్ ప్రవర్తక్ టెక్నాలజీ ఫౌండేషన్ తో కొలాబరేట్ అయ్యి వాళ్ళు ఏంటంటే దీన్ని తయారు చేస్తారు అనమాట సో ముఖ్యంగా ఈ యొక్క మేడ్ ఇన్ ఇండియా ఓఎస్ అంటే ఇండియాలోనే తయారు చేసిన ఓఎస్ యొక్క మెయిన్ బెనిఫిట్స్ అయితే తీసుకోండి దీంట్లో డిఫాల్ట్ గా ఈ యాప్స్ ఉంటాం అంటే ఓఎస్ అంటే చూడండి ఇప్పుడు మీరు జియో మీ ఫోన్ వాడుతున్న అనుకోండి డిఫాల్ట్ గా యాప్ అన్ని ఉన్నాయి దాంట్లో అవునా సో అందువల్ల సో ఇక్కడ చూడండి బార్ ఓఎస్ లో ఏంటంటే నా సో నాట్ ఇంక్లూడ్ ఎనీ బ్లోట్ వేర్ డిఫాల్ట్ అంటే డిఫాల్ట్ గా కొన్ని యాప్స్ ఏవైతే ఉన్నా ఉంటారు అందువల్ల ఏంటి యూసర్ కి నాకు కావాల్సిన యాప్ మాత్రం నేను పెట్టుకుంటాను అప్పుడు నాకు స్టోరీస్ తగ్గుతుంది కదా ఇది చాలా బెటర్ కదా సో అదొకటి సో అలాగే ఏంటంటే నా మిగతా వాటి మీద ఇది నమ్మక తగ్గేమని సో ఇంకంటే సో ఇక్కడ ఏంటంటే నా డిఫాల్ట్ వితౌట్ ఎనీ డిఫాల్ట్ యూసర్ ఆల్సో నాట్ ఫోర్స్ టు యూస్ ఎనీ యాప్ ఓకేనా సో ఇక
జియో మీ టీవీలో ఇంకో ఓఎస్ వస్తుంది సో దానికి ఒక ఓఎస్ ఉంటుంది సో ఆ విధంగానే మనం ఇండియా తరఫు నుంచి సొంతంగా తయారు చేసిన ఓఎస్ నే బై ఓకేనా సో ఇది బార్ ఓఎస్ సో ఇందులో ఏంటంటే నాన్న సో ఇప్పుడు చూడండి సెక్యూరిటీ ప్రైవసీ చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటుంది ఆర్గనైజ్ మ్యాన్ లో చాలా సెక్యూర్డ్ గా ఉంటుంది మనం కాన్ఫిడెంట్ గా యాప్ ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు చాలా జాగ్రత్తగా సెక్యూర్డ్ గా అనేది ఉపయోగించుకోవచ్చు దాట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ బార్ ఓఎస్ సో ఇప్పుడు బార్ ఓయర్స్ కి ఆండ్రాయిడ్ ఓయస్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి సిమిలారిటీస్ ఏంటి మనం ఇండియాలో తయారు చేసేవంటి సిమిలారిటీస్ తీసుకోవాలి కదా సో బార్ ఓఎస్ అనేది చాలా వరకు ఆండ్రాయిడ్ ఓఎస్ లాగే ఉంటుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఏఓఎస్పి ఆండ్రాయిడ్ ఓపెన్ సోర్స్ ప్రాజెక్ట్ సో ఏదైతే ఆండ్రాయిడ్ మనం తయారు చేసినామో సో అలాంటి ఒక ప్రాజెక్ట్ ద్వారానే స్టడీ చేసి దీన్ని సేమ్ టు సేమ్ అనే తయారు చేశారు అంటే ఇండియాలో తయారు చేసిన ఒక పదమే కానీ ఆండ్రాయిడ్ లో ఉండే బెనిఫిట్స్ అంతా కూడా దీంట్లో ఉంటుంది అనమాట తర్వాత చూడండి బార్ ఓఎస్ అనేది సో ఆండ్రాయిడ్ నుంచి సో చూడండి ఆండ్రాయిడ్ నుంచి అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద ఆండ్రాయిడ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ టు ఓకేనా ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ గూగుల్ సర్వీసెస్ అండ్ యాప్స్ చూడండి ఇప్పుడు చూడండి ఆండ్రాయిడ్ అనుకోండి ప్లే స్టోర్ తప్ప ఇంకెక్కడ యాప్ తెచ్చుకోలేదు ఖచ్చితంగా ప్లే స్టోర్ అనేది నమ్మకంగా అది యాడ్ అయిపోదు ప్లే స్టోర్ కాకుండా ఇంకా యాప్ స్టోర్స్ ఉన్నాయా అంటే ఉన్నాయి కానీ మనకి గూగుల్ కి అడిక్ట్ అయిపోతున్నాం గూగుల్ కి మనం బానిస అయిపోతున్నాం మన డేటా అంతా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోద్ది యుఎస్ కి వెళ్ళిపోద్దాం అన్నా ఎలాగంటే ఇప్పుడు మీకు చెప్తా చూడండి మీరు గూగుల్ లో పోయి ఒక ఫోన్ కొనాలని సర్చ్ చేశారు అనుకోండి బాగా ఆలోచించారు సరే ఒక ఫోన్ కొన్నారు అనుకోండి ఎలా ఉంటది ప్రతి మీరు పోయి ఫ్లిప్కార్ట్ ఓపెన్ చేయండి ఆ ఫోన్ అక్కడికి వచ్చేస్తుంది మీరు పోయి ఇంకోటి అమెజాన్ ఓపెన్ చేయండి అక్కడికి వచ్చేస్తుంది ఓకేనా సో అంతెందుకు ఒక అండర్వేర్ కొనాలి అనుకోండి ఒక్కటి పొరపాటున చెక్ చేసి వదిలేసేసారు అనుకోండి మీకు అంతే అమెజాన్ కి ఎలాంటి అదే వస్తుంది ఫ్లిప్కార్ట్ అంతెందుకు యూట్యూబ్ వీడియోస్ నా క్లాస్ వింటా ఉండే మధ్యలో అడ్వర్టైజ్మెంట్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఏమన్నా గూగుల్ తో ముడిపడిపోయిన ఆర్టికల్స్ ఎప్పుడైతే గూగుల్ తో ఇవన్నీ కూడా కరెక్ట్ అయిపోతుందో ఇప్పుడు మనం అంతా కూడా మన డేటా మన ప్రైవసీ అంతా కదా దానికి బానిసే కదా ఇప్పుడు మనం అనుకుంటాం ఈ పీడ లేకుండా మనకి సెక్యూర్డ్ గా మళ్ళీ అన్ని బెనిఫిట్ గా కావాలంటాం అలాంటిదే ఈ బార్ ఓఎస్ అని చెప్తున్నారు మన ఇండియన్స్ తర్వాత ఇక్కడ చూసుకుంటే ప్రీ ఇన్స్టాల్ ఓకేనా గూగుల్ లో ఏంటి ఫిక్స్డ్ గా అన్ని దాంట్లోనే వచ్చేస్తాయి ప్రీ ఇన్స్టాల్ యాప్స్ ఉన్నాయి గూగుల్ లో నుంచి నీకు అన్ని కనెక్టెడ్ యాప్స్ ఉంటాయి నీకు ఇది నీకు నీ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా అక్కడ కనెక్టెడ్ అయి ఉంటాయి కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే నాన్న ప్లే స్టోర్ ఏ ఉండదు అవునా థర్డ్ పార్టీ సర్వీసెస్ ఉండవు సో చాలా చాలా సేఫ్ అనమాట తర్వాత సో దిస్ ఇస్ బార్ ఓఎస్ ఇన్ ద న్యూస్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఏంటంటే లిడార్ వాట్ ఈస్ దిస్ లిడార్ ఓకేనా లిడార్ బేస్డ్ సర్వే సారీ సో ఇక్కడ చూడండి రీసెంట్ గా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఏంటంటే ఒక డీటెయిల్ రిపోర్ట్ అనేది ఇచ్చారు దాని ద్వారా ఏంటంటే లీడర్ బేస్డ్ సర్వే గురించి ముఖ్యంగా ఫారెస్ట్ ఏరియాస్ ని ముఖ్యంగా అస్సాం బీహార్ ఛత్తీస్గఢ్ గోవా జార్ఖండ్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రాంతాల్లో అన్నింటిలో కూడా వారు సర్వే చేశారు ఏం టెక్నాలజీ లీడార్ టెక్నాలజీ మరి లీడార్ టెక్నాలజీ అంటే ఏంటి దాన్ని మనం ఏమంటామంటే లైట్ డిటెక్టింగ్ అండ్ రేంజింగ్ యూపీఎస్సి లో ఈ క్వశ్చన్ అడిగారో లేదో గుర్తులేదు కానీ ఎక్కడో చూసా వచ్చేది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లోని గ్రూప్ వన్ యూపీఎస్ లో ఒకటి వచ్చింది ఓకేనా దీనికి సంబంధితమైన క్వశ్చన్ అయితే వచ్చింది ఏ ఇయర్ అంతా గుర్తుండే అంత సీన్ లేదండి పక్కన పెడదాము సో చూడండి ఇది లైట్ డిటెక్టింగ్ అండ్ రేంజింగ్ అనేది ఏంటంటే సో ఇది ఒక రిమోట్ సెన్సింగ్ అంటే ఏంటంటే మన ఎర్త్ భూమి యొక్క సర్ఫేస్ ని స్టడీ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసే ఒక టెక్నాలజీ సో ఇందులో ఏంటి ఒక పల్స్డ్ లేసర్ అనేది పంపిస్తాం ఓకేనా అందులో ఏంటంటే నాన్న ఎర్త్ యొక్క డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ లో పంపిస్తే అక్కడ ఉన్న దాన్ని స్టడీ చేస్తుంది అనమాట సో ఈ లైట్ పల్సెస్ అనేది ఏంటంటే డేటా అంటే ఏంటంటే ఆకాశం నుంచి ఎయిర్ బోన్ సిస్టమ్ ద్వారా డేటాస్ అనేది స్టడీ చేస్తుంది సో ఆ డేటాని స్టడీ చేసి త్రీ డైమెన్షన్ ఇన్ఫర్మేషన్ త్రీ డైమెన్షన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మీరు అందరం కూడా ఏంటి త్రీ డైమెన్షన్ ఫార్మేట్ లో ఉంటాం సో త్రీ డైమెన్షన్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో కలెక్ట్ చేసి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటుంది మీరు ఈ మధ్య గూగుల్ లో చూసి అనుకోండి స్ట్రీట్ వ్యూ ఉంటుంది అంటే గూగుల్ లో పోయేసి మీరు బిల్డింగ్ లో చూసే వచ్చు అనమాట త్రీ డైమెన్షన్ ఇమేజెస్ చూసొచ్చు సో కొన్ని కొన్ని ప్లేసెస్ కి ఏంటంటే స్ట్రీట్ వ్యూ ఉంటుంది అవన్నీ కూడా మీరు చూడొచ్చు కావాలంటే మీరు గూగుల్ స్ట్రీట్ వ్యూ అని గూగుల్ కొట్టడానికి తెలుస్తుంది ఓకేనా
सो एमओयू अने सैन चार एफ टी तो प्रसार भारती एफ टी तो चार ओटी प्लाटा चलो मन ओटी प्लाटा अंदर तस्कना अमेजा प्रेम अंदर ऐ बोम लूचो अमेजा प्रेम एक् अंत कदा नैटफ्लिक्स अमेजा प्रेम हाटस्टार सदोट वस्तु अने की नैल के रेल मूड कटमटर मन आस्तु नम्मी दीन क्या पोगो ग्लूगल ऐ बोम वा 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 डन चूस एंजा चेसा इदे कदा मन पैस्थि वास्तवा अलगे उ बट दट प्लाटा ओटीटी दिन फुल फाम ओवर द सो इकन इध स्ट्रीमिंग प्लाटा यूट्यूब एलाो सो अद विधा स्ट्रीमिंग प्लाटा सो कस्टमर्स अने डक्ट वे द्वारा एटना आयुक्त कंटंट अने ऐक्स लाइव स्ट्रीमिंग अनेकोवे सो इन टीवी चूसे वाले क्रिकेट मैच इपड़ी एक् चूस जियो सिम चूस टी ट्वेंटी जो स्कोर एंता स्कोर बैठा चूदा मैच चूस स्कोर बैठा चूदा ओके सो इकटे ना सो पद मंद रेग्युर् विनारे क्लास इंटराक्ट चाल जाली का होती अब कमेंट से निद्र रासम एन सैना का अला सबजेक्ट एंजा चू चुके सो विषयानी कठिन हार्ड को चलकूद जस्ट सिंपल ऐजी अला अर्थम चुस्क ओटी प्लाटा मन अर्थमें ओवर द वे ओवर द वेबे आनल प्लाटा मन लाइव स्ट्रीमिंग से वीडियो आमा प्लाटा सर वीडियो आमा अंत डबूल कड़ते वस्तु अदे वीडियो आमा मन के आडियो सर्वीस स्ट्रीमिंग सर्वीस मेसेज सर्वीस इवीं इंटरने वाइस कॉल अभी दीन द्वारा मन पुतू उ सो इकटेना सकम वे ट्रांस ट्रडिशनल मीडिया लेना ट्रडिशनल मीडिया डिजिटल झानल टीवी मीडिया एवेवते उन्यो वाटना वाट ओवरकम चुस्केंटे इवी अने तन स्थाई ने दुकुटे सो अला डीडी इंडिया चाने सो डीडी इंडिया चाने यदिद प्रसार भारती इंटरनेशनल चाने इंडिया विंडो टू दर्ल्ड सो डीडी इंडिया अने मन दस दूरदर्शन चुनाव मैं दूरदर्शन टीवी उठे दब चुड़ चला बहुत एंजा चेमी राबी वूज चूसको कुछ ओके सो इक प्रसार भारती ओके प्रसार भारती इंटरनेशनल गवर्नमेंट एजेंसी ना सो दीन द्वारा एटना इंडियन डयास्पोरा अंत प्रपंचव्याप्त उठा इंडियन अंदर की कनेक्टिविटी पेटा टैप से ओटीटी प्लाटा लू मन इधी मन अच्छा डीडी चाने अने कंट्री पर्सपेक्ट वेरिय इंटरनेशनल डेवलपमेंट ग्लोबल फर्म सो दीन एना एफ टीवी वैपीपी टीवी तो कोआर्डने डीडी इंडिया अने प्रपंचव्याप्त उठना यूके यूस अन्नी प्राता अंदर गवर्नमेंट अभी ट्रई चुस् दिन इकड़ कैसलर सिंड्रोम अंतर कैसलर सिंड्रोम अंत सो इक चूँ को सारे स्पेस चूँ स्पेस तुनकल पार्टिकल उ अभी चूँ ह्यूम की थ्रेट उ सो दाने कैसलर सिंड्रोम कैसलर सिंड्रोम अंतना अमौंट आफ् जंक इन दर्थ रीच पाइंट वेर इट क्रिये मोर् अं मोर् स्पेस डिब्रीज सो इको अंतरक्ष राके पंपनाई पै पो तरह एम अभी पार्ट के अभी तिगता एंजा चाहिए हापी का दिन कल चिना तुनकल का विनाई अंतरक्ष कदा भूमि चुट तिगत स्पेस डिब्रीस ई विो दिशा इमेज ई विल षो दिश इमेज सो दिन वाले अर्थम होता है षो दिशा मैच स्कोर एरसीबी ओडन बा आरसीबी चे गे चान्स लखनऊ जेन अवटो जनरल मैच चूस्त नीसम क्लास इकड़े चूपना कैसलर सिंड्रोम सो इधन कैसलर सिंड्रोम मैं इमेज चूँ फस्ट क्या मन की सो चूँ इमेज भूमि इला मन शाटल अभी इवी अंतरक्ष पंपे पंपे इला किचकि पुर्गल इदंत एन शाटल शाटल इंका 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 उड़ेना मेल मेल भूमि चुट इवी चाल वरक थ्रेट ऐसी मल्ल अंत ना रोजुद अभी भूमि मेदा ले अब एवर मीद पड़ता बुरा बोलता का चाल वरक डेजर यह अंतरक्ष मन एक्व पानी शाटल एवतो अभी ओवर लोडतना दाने कैसलर सिंड्रोम अट ओके डोना जे कैसलर अने अतु नासा चंद्र सैंटिस्ट आयने मोटमोद 
టర్మ్ అనేది ఉపయోగించారు కాబట్టి కెస్లర్ సిండ్రోమ్ అంటున్నాం సో ఇక్కడ చూడండి సో ఇక్కడ ఏంటి సో చాలా వరకు శాటిలైట్స్ ఆస్ట్రోనాట్స్ మిషన్ ప్లాన్స్ వీళ్ళంతా కూడా అంతరిక్షానికి వెళ్ళిపోయి మిగిలిపోయిన పార్టికల్స్ అంతా కూడా అంతరిక్షణ ఉండిపోయినా అవి ఖచ్చితంగా డేంజరస్ అదే ఇక స్పేస్ డిబ్రీస్ అంటాం స్పేస్ డిబ్రీ ఇష్యూస్ ని కెస్లర్ సిండ్రోమ్ అంటాం చాలా చాలా క్రూషియల్ తర్వాత థియోటికల్ సినోయో సో ఎర్త్ ఆర్బిట్ ఇస్ ఓవర్ పాపులేట్ మనం ఎలాగైతే జనాభా భూమి మీద ఓవర్ పాపులేట్ అయిందో అలాగే ఎర్త్ ఆర్బిట్ కూడా ఓవర్ పాపులేట్ అయిపోతుంది చాలా వరకు జనాభా పెరుగుతుంది ఎందుకంటే ఒక చైనా శాటిలైట్ ఒక శాటిలైట్ మళ్ళీ ఇండియా శాటిలైట్ మళ్ళీ ఇస్రో శాటిలైట్ తర్వాత నాసా శాటిలైట్ మరి స్పేస్ ఎక్స్ ఎలాన్ మస్ వీళ్ళు శాటిలైట్లు వదిలేసుకుంటూ ఉంటే అక్కడ ఎక్కడ పోయి ఉండేది ఉన్నా కదా సో జనాభా ఎక్కువైపోయిందంటే తర్వాత ఏంటంటే దట్ విల్ క్రియేట్ ఎ బిగ్ ప్రాబ్లం దాన్నే స్పేస్ జంక్ అంటాం అంతరిక్షంలో ఏంటే పనికిరాని చెత్త చదరం మన ఊర్లో కూడా ఆలోచించండి మన ఇంటి పక్కన ఒక రోజు చెత్త వేస్తున్నా అంటే రెండు రోజులు మూడు రోజులు సంవత్సరం ఏంటంటే ఎలా ఏదో పెద్ద కొండ అయిపోయినట్టుంది అంటే ఏంటి దాట్ ఈస్ అ బిగ్ ప్రాబ్లం సో అలా మౌల్డ్ అయిపోతున్న ఈ యొక్క పార్టికల్స్ అనేది ఎయిట్ విల్ పోస్ ఎ థ్రెట్ సో దాన్ని స్పేస్ చెంక్ అలా అంతరిక్షంలో చెత్త చదవడం వేస్తుంటే దాన్ని కెస్లర్ సిండ్రోమ్ అంటాం సో చూడండి ఇది అంతరిక్షంలో క్యారీ అవుతూ ఒకదాన్ని కొట్టుకోలాడి అవుతూ స్పేస్ స్టేషన్ కొలాడి అవుతూ వర్కింగ్ వాటిని కొలాడి అవుతూ ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ అనేది రావచ్చు అనమాట సో అలాగే ఏంటంటే ఎర్త్ అనేది ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ మైల్స్ పైన పర్ అవర్ లో ఏంటంటే లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ లో చాలా వరకు స్పేస్ డెబ్రీస్ తిరుగుతున్నాయని చెప్తున్నారు తర్వాత హైపర్ లూప్ సిస్టమ్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఓకేనా హైపర్ లూప్ టెక్నాలజీ రీసెంట్ గా ఏంటంటే నాన్న ఈ టెక్నాలజీ మీద నీతి ఆయోగ్ అనేది కమర్షియల్ గా మనం ఉపయోగించుకోవడానికి అనేది వీరు తీసుకొస్తున్నారు హైపర్ లూప్ ఇది కూడా ఇమేజ్ ఐ విల్ షో ద ఇమేజ్ తర్వాత మనకి అర్థమవుతుంది ఏం లేదు నాన్న హైపర్ లూప్ అనేది అంటే వేగవంతంగా మనం మూవ్ అవడానికి తీసుకొచ్చిన ఒక టెక్నాలజీ ఐ విల్ షో యూ ఓకేనా ఇది కూడా ఇక్కడ టైప్ చేయాలా ఫస్ట్ ఇమేజ్ చూపించేసి తర్వాత కంటెంట్ లోకి వెళ్దాం ఓకేనా హైపర్ లూప్ టెక్నాలజీ అంటే చూడండి ట్రావెలింగ్ ఇన్ ఏ ట్యూబ్ సో చూడండి ట్రావెలింగ్ ఇన్ ఏ ట్యూబ్ సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏముంది ఫస్ట్ ఇమేజ్ చూడండి ఒక క్యాప్సూల్ లాగా ఉందా ఒక క్యాప్సూల్ లాగా ఉందా సో దాంట్లో ఏంటి ఒక తక్కువ మంది జనాలు ఉన్నారా ట్రైన్ లాగా ఉందా కానీ చాలా వేగంగా ట్రావెల్ అవుతుంది సో ఇక్కడ చూడండి క్యాప్సూల్ ట్రావెల్స్ స్పెసిఫిక్ ఏంటంటే నాన్న పన్నెండు వందల కిలోమీటర్లు పర్ అవర్ కూడా ట్రావెల్ అయ్యగలుగుతుంది వ్యాక్యూమ్ ట్యూబ్ వ్యాక్యూమ్ అంటే ఏంటి గాలి ఏది ఉండదు సో అలాగే ఏంటంటే నాన్న లో ప్రెషర్ అనేది క్రియేట్ చేసి అక్కడ ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే వీటిని ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవడానికి నేను క్రియేట్ చేస్తాం సో దీని ద్వారా హైపర్ లూప్ అనేది ఇండియాలో థర్టీ ఎయిట్ మంత్స్ లో బిల్ చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తాం వదిలేయండి పక్కన సో చూడండి దీంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ వీళ్ళంతా కూడా ఇన్వాల్వ్ అయినారు ఎందుకంటే దీంట్లో సోలార్ ఎనర్జీ విండ్ ఎనర్జీ ఇలాంటి రీజనరేటివ్ సో కాల్డ్ రెనబుల్ ఎనర్జీని ఉపయోగించుకొని మనం తీసుకుపోతున్నాం సో ఇవి ఏంటంటే నాన్న ఎలా తయారీ చేస్తున్నా అంటే భూకంపాలు వచ్చినా ఇంకో క్రాషెస్ వచ్చినా పేరులు జరిగినా ఏది జరిగినా కానీ తట్టుకునేలా మనం ఏంటంటే నాన్న ఈ హైపర్ లూప్ టెక్నాలజీ అనేది డెవలప్ చేస్తున్నాము సో రాబోయే కాలంలో ట్రావెల్ అంటే వేగవంతంగా మూవ్ అవడానికి ఇది సో ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందంటే వ్యాక్యూమ్ లో ట్రావెల్ అవుతుంది అనే పదం గుర్తుపెట్టుకోండి ఫాస్టెస్ట్ మూమెంట్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ టెక్నాలజీ అప్గ్రేడేషన్ లో వేగవంతంగా మూవ్ అవడానికి ఉంటుంది టెక్నాలజీ సో ఇప్పుడు కంటెంట్ లో కొద్దాం సో చూడండి హై స్పీడ్ గ్రౌండ్ ఓకేనా హై స్పీడ్ గ్రౌండ్ ట్రాన్స్మిషన్ సో ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకో ప్రాంతానికి వెళ్ళడానికి బుల్లెట్ ట్రైన్ లో ఉన్నాయి ఫ్లైట్ లో ఉన్నాయి ఎన్నో ఉన్నాయి అన్నిటికంటే కూడా వేగంగా వెళ్ళగలిగిన ఒక టెక్నాలజీ హైపర్ లూప్ సిస్టమ్ అనమాట సో ఇది ఏంటంటే నాన్న ఇప్పుడు ఉంటున్న ఏ ట్రాన్స్పోర్ట్ మీడియం కన్నా కానీ ఇది చాలా వేగం అంటే ఢిల్లీకి మీరు బాగా ఆలోచించండి ఫ్లైట్ లో వెళ్తే మినిమం మూడు గంటల పైనే పడుతుంది రెండు మూడు గంటలు ఆ రేంజ్ లో పడుతుంది ఓకేనా టూ త్రీ అవర్స్ పట్టచ్చేమో ట్రైన్ లో వెళ్ళారనుకోండి రెండు రోజులు పడుతుంది అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ టు టూ డేస్ పడుతుంది ఓకేనా ఎక్కువ కూడా పట్టచ్చు అలాగే బస్సులో వెళ్ళాలంటే తెల్లారిపోద్ది అది ఇంకా ఎక్కువ రోజులు పడుతుంది ఇలా మనకి టైం పడుతూ ఉంది అవునా మరి హైపర్ లుక్ గానీ పెట్టారే అనుకోండి అరగంటలు వెళ్ళిపోవచ్చు ఆలోచించండి అరగంట ఒకటిన్నర గంటలో వెళ్ళిపోవచ్చు అంత వేగంగా అనేది వెళ్ళిపోవచ్చు ఫ్లైట్ కూడా ఫోర్ అవర్స్ పైన పడుతుంది అనమాట అంటే ఫ్లైట్ కంటే వేగంగా ఇక ఏ ట్రాన్స్పోర్ట్ కంటే వేగంగా మనం తయారు చేయగలిగాం అంటే మన ఇండియన్ సిటీన్స్ ని కనెక్ట్ చేస్తే ఆలోచించి అంత పొటెన్షియాలిటీ
ఎయిర్ ఉందనుకోండి వేగంగా వెళ్తున్నప్పుడు ఫ్రిక్షన్ క్రియేట్ అవుతుంది ఈ పదానికి అర్థం చేసుకోండి ఎందుకు వ్యాక్యూమ్ లో ట్రావెల్ చేస్తుంది ఎయిర్ ఉందనుకోండి అది ట్రావెల్ అవుతుంది అంటే ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది అంటే సో రాపిడ్ ఉంటుంది బర్న్ అయ్యే అవకాశం హీట్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది వ్యాక్యూమ్ లో అనుకోండి ఫ్రిక్షన్ ఉండదు తెలివి అందుకనే దీన్ని తీసుకున్నాను అదే ఏరో డైనమికల్ డ్రాగ్ అంటే అదే తర్వాత సో చూడండి ఇక్కడ వాళ్ళు ఏంటంటే కాంటాక్ట్ ప్లస్ మ్యాగ్నెటిక్ లెవిటేషన్ సో ఇలా ఉంటున్నప్పుడు ఏంటంటే మ్యాగ్నెటిక్ లెవిటేషన్ టెక్నాలజీ అంటే దానికి టచ్ అయ్యి ఏది ఉండదు అంటే దాన్ని పట్టుకొని లాక్కుపోయేలాగా ఏమి ఉండదు ఎంటీ స్పేస్ లో అది వేగంగా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో అలాగే ఇది స్పీడ్ ఫ్లెక్సిబుల్ కంఫర్ట్ సేఫ్టీ సస్టైనబుల్ చాలా వేగంగా వెళుతుంది చాలా వరకు భావి తరాలకి మంచి ట్రాన్స్పోర్టు కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుంది చాలా వరకు సేఫ్ గా కూడా ఉంటుంది ఓకేనా ముంబై పూణే మధ్యలో ఈ హైపర్ లూప్ ప్రాజెక్ట్ అనేది గవర్నమెంట్ అప్రూవ్ చేసింది వర్జిన్ హైపర్ లూప్ డీపీ వరల్డ్ కన్సోర్టియం వారు దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు సో ఫ్యూచర్ లో ఇది ఇంప్లిమెంట్ అయినప్పుడు మనం చాలా అద్భుతంగా వినొచ్చు తొంభై మూడు మైళ్ళ స్ట్రెచ్ అనేది ముంబై మరియు పూణే మధ్యలో ఇది అనేది మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు తర్వాత విపిఎన్ విర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ ఓకేనా విపిఎన్స్ అనేది ఉపయోగించుకొని చాలా వరకు ఈ యొక్క ఆన్లైన్ టెక్నాలజీ ఏంటేనా ప్రైవసీ వీటిని ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఇది హెల్ప్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు విపిఎన్ అంటే ఏంటి అనేది తెలుసుకుందాం సో చూడండి సో న్యూ డైరెక్టర్ ద ఇండియన్ కంప్యూటర్ రెస్పాన్స్ టీమ్ సిఆర్టి ఇన్ సో ఇక్కడ చూడండి చాలా వరకు ఏంటంటేనన్నా సో కన్సూమర్ డేటా ఇవన్నీ కూడా ఐదు సంవత్సరాల పాటు మెయింటైన్ చేసింది సిఈఆర్టి ఈ విపిఎన్ నెట్వర్క్ ఏంటంటేనా ఒక ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ సెక్యూర్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ ఓకేనా సో అంటే ఏంటంటేనా సెక్యూర్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ ఫ్రామ్ ఎ పబ్లిక్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ సో ఏం లేదన్నా మనకు ఐపి అడ్రస్ ద్వారా మనం ట్రాక్ చేయొచ్చు ఇవన్నీ కూడా సో ఇప్పుడు ఏంటంటే నన్నా విపిఎన్ ద్వారా ఏంటంటే కొన్ని బ్లాక్డ్ సైట్స్ కొన్ని ఆ పర్మిషన్ లేని సైట్స్ వీటన్నిటిని కూడా మనము యాక్సెస్ చేయొచ్చు అలాగే మీ యొక్క డేటా ప్రైవసీ అనేది మనం మెయింటైన్ చేయొచ్చు సో విపిఎన్స్ హెల్ప్ హైడ్ ఐపి అడ్రస్ అర్థమైందా ఐపి అడ్రస్ హైడ్ చేసిన అంటే మిమ్మల్ని ట్రాక్ చేయడం కఠినమైపోతుంది ఓకేనా సో ఆన్లైన్ లో మీరు ఏదన్నా కానీ తప్పు చేశారంటే మిమ్మల్ని ట్రేస్ చేయకుండా ఉండడానికి ఈ విపిఎన్స్ ఉపయోగపడతాయి సో పాపం మన వాళ్ళు సో ఏమన్నా కానీ తప్పుడు పనులు చేయడానికి ఈజీగా అనేది విపిఎన్ ని ఉపయోగించుకోవచ్చు సో అనానిమస్ అవ్వడానికి విపిఎన్ ఉపయోగించుకోవచ్చు అలాగే ఏంటంటేనా విపిఎన్ అనేది ఏంటంటేనా ప్రొవైడర్ గెట్స్ అ ప్రైవసీ అంటే ఒక విషయాన్ని ఎంక్రిప్ట్ చేసి అక్కడ నుంచి ఇంటర్నెట్ ఉపయోగించే వాళ్ళకి ఏంటంటే ప్రైవసీని ఎక్కువగా క్రియేట్ చేస్తుంది అక్కడ మన ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ లో ఎక్కడా లేకుండా ఉండడానికి అనేది హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట తర్వాత తీసుకున్నారు అంటే సో ఇది ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఓకేనా సో ఇది ఏంటంటే నా డిజిటల్ యాక్టివిటీలో మన సర్చ్ హిస్టరీ లేకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అబ్బాయిలు ఫోన్ తీసుకొని చూడండి సర్చ్ హిస్టరీ ఏమి ఉండదు ఏమంటే ఇలా లేకుండా ఉండడానికి వీటన్నిటిని ఒక ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేయాలన్నా కానీ హ్యాకర్స్ కి అలాగే సైబర్ క్రిమినల్స్ కి ఇలా తప్పుడుగా వైఫై ని ఇంటర్నెట్ ని ఉపయోగించుకోవడానికి ఇవి ఏంటంటే విపిఎన్ అనేది కొద్దిగా ఎంక్రిప్టెడ్ ప్లాట్ఫామ్ లాగా ఉపయోగపడుతుంది కాకపోతే ఏంటంటే ఇది ఎలా ఫంక్షన్ అవుతుంది అంటే నా ఎనీ ఆర్ ఆల్ డిజైసెస్ కనెక్ట్ టు ద ఇంటర్నెట్ సో చూడండ్ ఏదైనా కానీ కనెక్ట్ ఇంటర్నెట్ తో కనెక్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఓకేనా సర్వర్స్ అండ్ అదర్ డినై స్ప్రెడ్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ సో ప్రపంచం అంతా కూడా సర్వర్స్ ఇవన్నీ స్ప్రెడ్ అవుట్ ఉంటుంది కాకపోతే ఏంటంటే అన్న ఇక్కడ దీన్ని మనం ఏంటంటే అన్న ఇంటర్నెట్ ఐపి ప్రోటోకాల్ ద్వారానే మనం ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ ద్వారా మనం కనుక్కోవచ్చు సో ఆ ఐపి అడ్రస్ ని ఏంటంటే అన్న ఇది మాయం చేస్తుంది అంటే ఏంటంటే అన్న అక్కడ యూనిక్ అడ్రస్ క్రియేట్ చేసి అక్కడ ఐపి అడ్రస్ ను ట్రేస్ చేయలేని పద్ధతిలో ఇది క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట దాన్ని మనం సో కాల్ విపిఎన్ నెట్వర్క్ సెంటర్ ఓకేనా సో తర్వాత ఏంటంటే నాన్న నీట్ కంప్లీట్ ఇంకొక పది పేజీలు చేయాలా చూద్దాం వీలైతే ఐ విల్ టేక్ హాఫ్ అన్ అవర్ బ్రేక్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ చూద్దాం ఐ నీట్ టు స్లీప్ బై ట్వెల్వ్ యా థ్యాంక్ యూ గైస్ ఐ విల్ జాయిన్ యూ ఆఫ్టర్ లేటర్ వన్ అవర్ చెప్పింది అనుకో నాకు టైర్డ్ ఉంది సూపర్ కంప్యూటర్స్ పరమోలు పరంగంగా ఉన్నాయి కంటెంట్ ఉన్నాయి ఏనా ఐ విల్ ట్రై టు స్టార్ట్ లేటర్ లేటర్ అన్నా స్టార్ట్ చేద్దాం లేదంటే రేపు అన్నా చూద్దాం ఓకేనా యా థ్యాంక్ యూ గైస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ద డే విల్ జాయిన్ యూ నే నెక్స్ట్ సెషన్ బై టేక్ కేర్ సో నా తరఫు నుంచి సజెషన్ ఒకటేనన్నా సో మ
సిలబస్ టఫ్ అయింది పేపర్ టఫ్ వస్తుంది కాబట్టి వాటికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఓకే గైస్ బాయ్ టేక్ కేర్ హ్యావ్ ఎన్ నైక్స్ట్ డే ఎవరెవరు ఉన్నారు ఆన్లైన్ లో లెట్ సి చూద్దాం ఓకే బాయ్